সুপ্রিয় চিকিৎসক বৃন্দ ও মেডিকেল শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে আজকের গাইনি অফিসের উপর লেকচার সেশনে স্বাগত আজকের টপিক প্রিমেচুর রাপচার অফ মেমব্রেন আজকের অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আমরা যৌথভাবে আছি বিডি ফিজিশিয়ান্স এবং এক্সক্লুসিভ এডুকেশনাল এইড ফেসবুক গ্রুপ এবং আমাদের সাথে লাইফ পার্টনার হিসেবে আছে এফডিএসআর স্টুডেন্টস উইং সবাইকে আজকে আমাদের প্রেজেন্টারকে পরিচয় করে দিই প্রেজেন্টার আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার বান্ধবী ডাক্তার উমানাক সম্পা শি পাস্ট এম বি বি এস ফ্রম মমেন সিং মেডিকেল কলেজ এবং অ্যান্ড আফটার দ্যাট শি গট অল দ্য ডিগ্রি অ্যাজ পসিবল ডিজিও এম সি পি এস এফ সি পি এস অল দ্য ডিগ্রিজ শি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ব্রিলিয়ান্ট ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডাইনামিক ফিজিশিয়ান আর সবচেয়ে বড় কথা সে আমার ছোটোবেলার বান্ধবী তো তার ইন্ট্রোডাকশান দেওয়া শেষ এখন আমি ডাক্তার উমানাক সম্পাকে আজকের প্রেজেন্টেশনটি শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ডাক্তার উমানাক হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ডাক্তার এহেন আমার একদম বাচ্চা বেলার বন্ধু এখনো বন্ধু টিকে আছে থ্যাংক ইউ বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য আমি স্টার্ট করি আমি আজকে আমার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করছি যেহেতু আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা হয়ে গেল যে এহসান আমার ছোটোবেলার বন্ধু ও এই গ্রুপগুলিতে আছে আমি ওর সাথে আছি এবং এই গ্রুপটার জন্য ও বলেছিল আমাকে স্পেশালি এক্সাম ওরিয়েন্টেড কিছু করার জন্য আমি টপিককে টপিকটা সহ এক্সাম ওরিয়েন্টেড কিছু চেষ্টা করেছি আমার সাধ্য মতো আপনাদের ভালো লাগলে আমি খুশি হব থ্যাংক ইউ पढ़ाशुना सब जयन कर আমাদের পড়াশোনাটা হবে অনেকটা গল্প করার মতো এখন আঙ্গুলে চাপে অনেক সব কিছু গুগলে সব কিছু চলে আসে এরকম টিপিক্যাল পড়াশোনার মতো কিছু নাই আমি চাচ্ছি যে গল্প করব পড়াশোনা হবে সব কিছুই হবে গল্পের মধ্যে দিয়েই এ টু জেড চালানোর চেষ্টা করব আমি এখানে দুটো সিনারিও দেখাবো দুটো সিনারিওতেই ম্যাক্সিমাম আমি আমার টপিকটা কাভার করার চেষ্টা করেছি ফার্স্ট সিনারিও মিসেস এক্স থার্টি টু ইয়ার্স সেকেন্ড গ্রাভিডা কামস টু আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাট হার থার্টি টু উইকস অফ প্রেগনেন্সি উইথ দ্য কমপ্লেন অফ সাডেন প্যাসেস অফ গ্যাস অফ ফ্লুইড ফলোড বাই কন্টিনিউস লিকেজ পার ভেজায় না শি হ্যাড এ হিস্ট্রি অফ লিকেজ পার ভেজায় না অন হার প্রিভিয়াস প্রেগনেন্সি পেশেন্ট ইজ নর্মোটেন্সিভ নন ডায়াবেটিক নো হিস্ট্রি অফ কন্টিনেন্টাল অ্যানোমালি ইন হার ফ্যামিলি ফার্স্ট অফ অল আমি একটু নোটিস করতে বলছি তোমাদেরকে যারা এক্সামিনি তাদেরকে যে আমি কতগুলি ওয়ার্ডকে রেড কালার দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কারণ আছে যেমন তুমি যখন এই কথাটা বলবে কেস প্রেজেন্ট করার সময় তখন প্রতিটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যখন তুমি বলবে যে সেকেন্ড গ্রাভিডা তখন যে এক্সামিনার তার মনের মধ্যে আসবে যে সেকেন্ড গ্রাভিডা হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ আর ফার্স্ট প্রেগনেন্সি তো এটা একটা কোয়েশ্চেন পেট কোয়েশ্চেন চলে আসছে এবং এটার সাথে আরেকটা বিষয় জড়িত যে আগে যদি প্রিভিয়াস ফর্ম থাকে যে আগে যদি প্রিম্যাচুর রাপচার থাকে অথবা আগে যদি প্রি টার্ম লেবার থাকে সেই ক্ষেত্রে তার এইবার প্রি টার্ম লেবার এবং প্রিম্যাচুর রাপচার দ্য মেমব্রেন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেশি সো এরপরে দেখো থার্টি টু উইকস অফ প্রেগনেন্সি এখানে আমি ম্যানেজমেন্ট পারপাসে কথাটা এসেছে যখন আমি থার্টি টু উইকস অফ প্রেগনেন্সি কথাটা বলবো সাথে সাথে আমার যে এক্সামিনার আছে তার মাথার মধ্যে থার্টি টু উইকস অফ প্রেগনেন্সি চলে যাবে যে এখন ম্যানেজমেন্টটা কি করবে সে এটা চলে আসবে তার একটা কোয়েশ্চেন উইথ দ্য কমপ্লেন্স অফ সাডেন প্যাসেস অফ গ্যাস অফ ফ্লুইড ফলোড বাই কন্টিনিউস লিকেজ পার বেজায় না যখনই আমি এই কথাটা বলবো যে সাডেন প্যাসেস অফ গ্যাস অফ ফ্লুইড ফলোড বাই কন্টিনিউস লিকেজ এটা একদম প্লাস নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা প্রমের দিকেই চলে যায় সো আমি আরও স্ট্রং হয়ে গেলাম দেন শি হ্যাড এ হিস্ট্রি অফ লিকেজ পার ভাই যায় না অন হার প্রিভিয়াস প্রেগনেন্সি 
এটা আমি আগে বলেছি যে প্রিভিয়াস প্রেগনেন্সিতে যদি তার প্রম বা পিটাম লেবারে হিস্ট্রি থাকে তো এই প্রেগনেন্সিতেও তার প্রম বা পিটাম লেবার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি পেশেন্ট ইস নন মোটেন্সিভ অ্যান্ড নন ডায়াবেটিক এবং কনজেনিটাল অ্যানোমালি বলেছে আমি কনজেনিটাল অ্যানোমালি এটার ইম্পর্টেন্স কি কনজেনিটাল অ্যানোমালি দেখা গেছে যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্তভাবে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কনজেনিটাল অ্যানোমালি অ্যাবর্শন হয়ে যায় তো এটা তা না হলে আমাদের দেখা যেত যে কনজেনিটাল অ্যানোমালি অ্যানোমালি অ্যানোমালাস বেবি অনেক কিন্তু আমরা তো তা দেখতে পাচ্ছি না সো দ্যাট এটার ক্ষেত্রে এরকম হয় যে কনজেনিটাল অ্যানোমালিগুলিকে আমরা দেখেছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কারণে অ্যাবর্শন হয়ে যায় সে আর তার মানে জন্ম হয় না এখন আমি আমার আরেকটা যে সিনারিওর কথা বলেছিলাম সেটা আনছি Mrs. Uh, y, 36 years, fourth gravida, comes to outpatient department at her 32 weeks of pregnancy with the complaint of vaginal leakage, which is small in amount but false smelling, occurs in occasion which is stained and with her undergarments. Sometimes discharge is associated with itching. Patient is normotensive but diagnosed at, as GDM at her 30 weeks of pregnancy. এখানেও ওই রেড কালার করেছি কেন করেছে এখন বলি ফোর্ড গ্র্যাভিডা থার্টি সিক্স ইয়ার্সে সে ফোর্ড গ্র্যাভিডা চার বাচ্চার মা তিন বাচ্চার মা এটা তার চার নাম্বার বেবি সো রিপিটেড প্রেগনেন্সির একটা ব্যাপার আছে তো রিপিটেড প্রেগনেন্সি হলে ইনফেকশনের একটা চান্স থেকেই যায় থার্টি টু উইক্স আমার সেই একই কারণে যে ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আমি থার্টি টু উইক্স প্রেগনেন্সিটা আমি কিভাবে ম্যানেজ করব তাকে ভ্যাজাইনাল লিকেজ এখানেও ভ্যাজাইনাল লিকেজ তার কমপ্লেন বাট এটা হচ্ছে স্মল ইন অ্যামাউন্ট এবং ফলস স্মেলিং এটা কন্টিনিউয়াস না সেটা হচ্ছে যে ইন অকেশন তার আসছে বাট তার স্ট্রেন হচ্ছে তার আন্ডার গার্মেন্টস ভিজে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা তার কমপ্লেন এবং সে এটা নিয়ে আসছে সামটাইমস ডিসচার্জ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচিং এখানে ইচিং বলেছি যে আমি মনিলিয়াসিস ইনফেকশন কে আমি কাভার করার চেষ্টা করেছি যে ইনফেকশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছি পেশেন্ট ইজ নর্মোটেন্সিভ বা ডায়াগনোস্টার জিডিএম এটা তো একটা ব্যাপার আছে যে জিডিএম এখানে জিডিএম মানে হচ্ছে যে যদি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে তার সেই ক্ষেত্রে তার ইনফেকশনের রেটও বেড়ে যায় তো সবগুলি পয়েন্ট আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ইনফেকশনের দিকে তো এখানে আরেকটা পয়েন্ট বলি এটা আমি কিছুদিন আগে দেখলাম খুব আমার কাছে খুব মজা লেগেছে যে দেখা গেছে যে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের মনিলিয়াসিস ইনফেকশন বেশি হচ্ছে এবং মনিলিয়াসিস ইনফেকশন হচ্ছে কিন্তু প্রম তাদের কম হচ্ছে যে কারণেই হোক অ্যালকালিনিটি কারণেই হোক আননোন কজে বাট এটা একটা স্টাডি হয়েছে যে যাদের ডায়াবেটিক আছে ডায়াবেটিক মাদের আবার প্রম কম হচ্ছে আবার প্রিটম লেবার কিন্তু বেশি হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেন সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে চাই অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেন হচ্ছে ফিটাল মেমব্রেন এটার দুইটা লেয়ার থাকে একটা হচ্ছে কোরিয়ন এটা হচ্ছে ডেসিডুয়ার ইউটারাসের ডেসিডুয়ার পরে থাকে কোরিয়ন এবং সাদাটা হচ্ছে কোরিয়ন এবং ব্লু কালার এটা হচ্ছে অ্যামনিয়ন অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেনের ভিতরে অ্যামনিয়েটিক ফ্লুইড থাকে এবং অ্যামনিয়েটিক ফ্লুইডের ভিতরে বাচ্চাটা ফ্লোট করে ফিটাসটা ফ্লোট করে তো এই অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেনের কাজ কি অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেনের কাজ হচ্ছে বাচ্চাটাকে রক্ষা করা যে কোনো শর্ক অ্যাবজর্বশন বা ট্রমা থেকে বাচ্চাটাকে রক্ষা করা একটা কুশন হিসেবে কাজ করে সেকেন্ড হচ্ছে যে ডিউরিং বার্থ সে হচ্ছে বার্থ প্যাসেসটাকে ক্লিন করে দেয় আর এছাড়াও আরেকটা মানে ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে যে অ্যামনিয়েটিক ফ্লুইড হচ্ছে বাচ্চাটাকে স্পেস দেয় বাচ্চাটা নাড়াচাড়া করে মুভমেন্ট ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারে ফ্রি মুভমেন্ট তার হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য খুবই দরকার কারণ সে ফ্রি মুভমেন্ট করতে না পারলে তার ডেভেলপমেন্ট হবে না আমরা পরে পরবর্তীতে দেখব যে তার পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া হবে এটাও কিন্তু সে যেহেতু মুভ করতে পারছে না সে একদম আটো সাটো হয়ে আছে অ্যামিউনিটি ফ্লুইড না থাকার জন্য তখন দেখা যাবে তার লাংসটা এক্সপ্যান্ড করতে পারে না এবং এইটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া এটা আমরা পরে বলবো আচ্ছা তো এই হচ্ছে অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেন এবং এই অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেন আসলে কি দিয়ে তৈরি এখানে খুব ইম্পর্টেন্স আমাদের এই টপিকটার জন্য যে অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেনটা কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে তৈরি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কানেকটিভ টিস্যু মাসেল টিস্যু একদম নেই বললেই চলে এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট 
কথা হচ্ছে যে এটার মধ্যে কোনো ব্লাড ভেসেল নাই নার্ভ সাপ্লাই নাই সো এটা যদি একবার ইনজুরি হয় তাহলে আমাদের নর্মাল যে ইনজুরি হিলিং প্রসেস হিলিং বাই ফাইব্রোসিস ব্লাড ভেসেল থাকবে নিউ এনজিওজেনেসিস হবে এই জিনিসগুলি এখানে হবে না সো এখানে যদি একবার ইনজুরি হয় এবং এটা যদি ছিঁড়ে যায় বা টর্ন হয় বা রাপচার হয় সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু জোড়া লাগার সম্ভাবনা ন্যাচারাল ওয়েতে খুবই কম বা নাই বললেই চলে এই যে আমি দেখিয়েছি এখানে যে মেমলেনটা রাপচার হয়েছে হ্যাঁ স্পেশালি আমি এই জায়গাটাতেই রাপচার দেখিয়েছি কারণ মেনলি আমরা পরে কজের মধ্যে দেখব যে ইনফেকশন ইজ দ্য মেইন কজ অফ রাপচার সো সেই ক্ষেত্রে ইনফেকশনটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন চোদা ভেজায় না সো এই জায়গাটাতেই বাচ্চার এই জায়গাটাতেই মেমলেনটাকে উইকেনিং করে এবং রাপচার হয় এদিক দিয়ে রাপচার হবে আচ্ছা এখন আমি তিনটা টার্ম বলবো আমরা প্রম সবাই জানি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রম যখন আমরা পড়তে যাই বা যখন পড়ানো হয় বা যখন আমরা বইয়ে দেখি তখন মনে হয় যে এটা তো খুবই সহজ এটা প্রম এমন কি আছে কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রম নিয়ে কেসে ফেল করার হারও কিন্তু অনেক বেশি হ্যাঁ তখন নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না যে এই টপিকে আমি কি করে খারাপ করলাম যে এটা তো সবই জানা এটা তো খুবই সিম্পল বাট কিন্তু এখানে কিছু ক্রিটিক্যাল ব্যাপার আছে তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমি তোমাদের জন্যই সব প্রিপেয়ার করেছি তোমরা সব জিনিসগুলি আসলে দেখতে পাবে যে কেন কিভাবে আমাদের আমরা সব জানার পরও কিভাবে আমরা টিচারদের কাছে ফেল করি সেই ব্যাপারটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো অ্যামনিও রেক্সিস আমি উপরে টার্মটা দিয়েছি অ্যামনিও রেক্সিস অ্যামনিও রেক্সিস মানে হচ্ছে যে আমার মেমব্রেনটা রাপচার হবে অ্যাট এনি জেস্টেশন যে কোনো জেস্টেশনে রাপচার অব দ্য অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ইজ কলড অ্যামনিও রেক্সিস এটা একটা কমন টার্ম এটা কমন একটা টার্ম যে কোনো জেস্টেশনে যদি আমার উল্লেখ না থাকে যে কোনো জেস্টেশনে আমি একটা কমন টার্ম বলতে পারি রাপচার অব দ্য মেমব্রেনে সেটা হচ্ছে অ্যামনিও রেক্সিস আচ্ছা এখন আমরা অ্যামনিও রেক্সিস এখানে দেখো আরও সুন্দর করে ওই যে ওই কথাগুলি বললাম যে একটা সহজ একটা টপিকে কি করে মানুষ ফেল করে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে দেখো আমি এখানে তিনটা ভাগ করেছি প্রম সেকেন্ড সেকেন্ড ইয়েতে প্রমের আগে আমি একটা ব্লু কালারের পি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানেও প্রমের আগে আমি একটা ব্ল্যাক কালারের পি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা বুঝতে পারছো যে দুইটা দুই মিনিং হবে তো প্রথমে দেখি যে এই প্রমের মিনিংটা কি এই প্রমের মিনিংটা হচ্ছে রাপচার অব দ্য মেমব্রেন ওয়ান আওয়ার বিফোর অনসেট অফ লেবার এটা আমরা সবাই জানি শুধু যদি প্রম থাকে পি আর ও এম এটা মানে হচ্ছে রাপচার অব দ্য মেমব্রেন ওয়ান আওয়ার বিফোর দ্য অনসেট অফ লেবার তাহলে মেমব্রেনটা ইউজুয়ালি ফিজিওলজিক্যালি কখন রাপচার হয় ডিউ ইন দ্য লেবার পেন স্টার্ট হওয়ার পরে ইউজুয়ালি সেকেন্ড স্টেজে গিয়ে মেমব্রেনটা রাপচার হয় তো সেই লেবার পেন ওঠার যদি মাত্র এক ঘন্টা আগেও রাপচার হয় তখন আমরা এটাকে বলবো রাপচার অব দ্য মেমব্রেন পি আর ও এম প্রি ম্যাচিউ রাপচার অব দ্য মেমব্রেন এটাকে আবার প্রি লেবার রাপচার অব দ্য মেমব্রেনও বলা যায় আচ্ছা এখন এই ব্লু পি ব্লু পি দিয়ে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি বা এটা এই ব্লু পি কি স্ট্যান্ড হচ্ছে এই ব্লু পি দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি প্রি ম্যাচিউর প্রমের আগে একটা পি দিয়েছি পি প্রম প্রি ম্যাচিউর প্রি ম্যাচিউর মানে হচ্ছে প্রি ম্যাচিউর রাপচার অফ দ্য মেমব্রেন বিফোর থার্টি সেভেন উইকস অফ প্রেগনেন্সি এখন আমরা এটা সবাই জানি কথাটা এখন দেখো সবাই যারা জানি না তারা একটু শুনি এই প্রি ম্যাচিউর কথাটা আসছে কোন মানে মায়ের কনটেক্সটে না বেবির কনটেক্সটে আমরা বলি যে ফিটাস হচ্ছে থার্টি সেভেন উইক্সে ফিটাস ম্যাচুর বলি আর থার্টি সেভেন উইক্সে পরে ম্যাচুর বলি আর থার্টি সেভেন উইক্সের আগে ফিটাসকে আমরা প্রি ম্যাচুর বলি তো এখন ফিটাস যদি থার্টি সেভেন উইক্স হয় আর তখন যদি রাপচার মেমব্রেন হয় তাহলে প্রি ম্যাচুর রাপচার অব দ্য মেমব্রেন বিফোর থার্টি সেভেন উইক্স অফ প্রেগনেন্সি এটাকে বলবো প্রি প্রম বা প্রি ম্যাচুর প্রম আচ্ছা অনেক সময় আবার এখানে দুটো কথা অনেকে বলে যে টার্ম পম আর পি টার্ম পম এটাকে বলে পি টার্ম পম থার্টি সেভেনকে আবার টার্মে নিয়ে যাওয়া হয় যে থার্টি সেভেন পি টার্ম আর টার্ম থার্টি সেভেনে পরে হচ্ছে টার্ম তো পি টার্ম পম হচ্ছে থার্টি সেভেনের আগে যদি মেমব্রেন রাপচার হয় সেটা পি টার্ম পম আর টার্ম পম হচ্ছে থার্টি সেভেনের পরে যদি মেমব্রেন রাপচার হয় পি টার্ম টার্ম পম 
আমরা জানি তাহলে এই পিটা কি এই পিটা হচ্ছে প্রলং প্রলং রাপচার অফ দা মেমব্রেন লংগার দেন এইটিন আওয়ার্স বিফোর ডেলিভারি মানে মেমব্রেনটা রাপচার হয়ে গেছে হচ্ছে তখন আমরা বলবো প্রলং রাপচার প্রলং প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ দা মেমব্রেন প্রলং প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ দা মেমব্রেন শোনা যাচ্ছে बुझिए क्यों मेमडेन टाइम रापचार कर জেনেটিক কজ আছে এটাও আমরা পরে বলবো এবং আয়োট্রোজেনিক তাহলে প্যাথোফিজিওলজির মধ্যে যে কিভাবে মেমব্রেনটা রাপচার হচ্ছে মেমব্রেন ফিটাল মেমব্রেনটা যদি উইক হয়ে যায় কোনো কারণে কোনো কারণে যদি ইনফেকশন হচ্ছে জেনেটিক কজে এবং আয়োট্রোজেনিক কজ সেটা কি আয়োট্রোজেনিক কজ কজ বলতে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে অ্যামনিওসিনটিসিসের নাম শুনে থাকবে তোমরা অ্যামনিওসিনটিসিস যখন করি ডায়াগনোসিস পারপাসে করি তারপর ম্যানেজমেন্ট পারপাসেও করা হয় তো অ্যামনিওসিনটিসিস যখন আমরা করি তখন আমরা আর্ট্রোজেনিক্যালি আমরা ডাক্তাররাই হচ্ছে অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটাকে রাপচার মানে ফুটা করে সেখান থেকে আমরা ফ্লুইডটাকে কালেক্ট করে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তো এটা হচ্ছে আর্ট্রোজেনিক আরেকটা আছে আমাদের দেশে এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশের জন্য অনেক সময় আমরা দেখি যে লোয়ার সোসিও ইকোনমিক কন্ডিশনে যার এরকম পেশেন্ট আমরা পাই যে ব্লো করেছে অ্যাবডোমেনে এবং দেন রাপচার হয়েছে এটাও আমরা অনেক কিন্তু পাই আমাদের দেশে দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি এবং এমন পেশেন্ট তোমরা পাবে আচ্ছা প্যাথোজেনেসিস এখানে ইনফেক্টিভ নন ইনফেক্টিভ এবং জেনেটিক কজগুলাকে আমি একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যখন ইনফেকশন হয় এবং আমি বললাম যে ইনফেকশনগুলা কিন্তু কই ভ্যাজাইনাতেই আমার কোলোনাইজ থাকে আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া কোলোনাইজ থাকে ওইগুলি ইকোলাই গ্রুপ বি স্টেপ্টোকাস এই জিনিসগুলি কোনো কারণে রিঅ্যাক্টিভেশন হয় বা আদার অন্য কোনো কারণেও যদি আমার ভ্যাজাইনাতে ইনফেকশন হয় সেই ক্ষেত্রেও কি হবে যেখানে ইনফেকশন হবে সেখানে ইনফ্লামেটারি মিডিয়েটরগুলি রিলিজ হবে এই ইনফ্লামেটারি মিডিয়েটরগুলি কি করবে মেমব্রেনে যাবে অ্যাসেন্ডিং হয়ে মেমব্রেনে যাবে মেমব্রেন গিয়ে মেমব্রেনটাকে কি করবে উইক করবে হুম এর মধ্যে অনেকগুলি কোলাজিনোলাইটিক এনজাম রিলিজ করবে রিলিজ করলে মেমব্রেনটাকে উইক করবে এবং মেমব্রেনটাকে আলটিমেটলি রাপচার করবে নন ইনফেক্টিভ নন ইনফেক্টিভ কজ এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে হরমোনাল চেঞ্জ হয় আমাদের প্রেগনেন্সিতে অনেক রকমের এক এক জনের এক এক রকম হরমোনাল চেঞ্জ হয় তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো ক্ষেত্রে যদি প্রেগনেন্ট মায়ের দেখা যায় যে রিল্যাক্সিন টা যদি কোনো কারণে বেশি সিক্রেশন হয় সেই ক্ষেত্রে ইনক্রিজ হয় মেমব্রেন মেটালো প্রোটিনেস এনজাইম স্পেশালি নাইন অ্যান্ড ইলেভেন প্রমের ক্ষেত্রে খুব বেশি দায়ী এবং টিস্যু প্লাজমিওজেন অ্যাক্টিভেটর এইগুলি যখন রিল্যাক্সিন ইনক্রিজ হয় এই দুটাও ইনক্রিজ হয় ও কি করে এক্সট্রা সেলুলার যে ম্যাট্রিক্স আসছে যে ওই যে আমি বললাম যে মেমব্রেনটা তৈরি হচ্ছে কোলাজেন এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স এইগুলো দিয়ে মাসেল টিস্যু একদম থাকেই না সো সেই এক্সট্রা সেলুলার যে ম্যাট্রিক্সগুলো এগুলোকে ডিগ্রেডেশন করে দেয় হ্যাঁ এগুলোকে ডিগ্রেডেশন করে দিলে কি হবে আলটিমেটলি রাপচার হবে ফুটা হয়ে যাবে রাপ মেমব্রেনটা ফুটা হয়ে যাবে রাপচার হবে আচ্ছা জেনেটিক কজে কি আছে উইকনেস অব দা মানে জেনারেলাইজড উইকনেস থাকে এটা জেনেটিক কজে এটা হচ্ছে যে ফ্যামিলিয়াল থাকে তো এটাতে শুধু যে মেমব্রেনটা উইক হবে তা না এটা হচ্ছে আমার বডিতে যে যে জায়গায় কোলাজেন আছে সব কোলাজেনগুলি আমার উইকনেস উইক হবে একদম উইক হবে এবং এটার নাম হচ্ছে এহেলার 
Danlos syndrome. It on a shampoo kajigish kore. Six factor. এখন কি কি কারণে মানে কাদের হতে পারে আমরা আগে থেকে কোন রকম ধারণা পেতে পারি কিনা তাদেরকে যেমন আগে প্রেগন্যান্সি তে প্রম ছিল তো তার হওয়ার সম্ভাবনা কেমন তাকে আগাম জানাতে পারি কিনা রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে ম্যাটারনাল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিছু আর ফিটাল রিস্ক ফ্যাক্টর আমি একটু বলি যে যখনই আমরা অফ স্কেজ দিতে যাব হ্যাঁ সব সময় রিস্ক ফ্যাক্টর হোক ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশন হোক ম্যানেজমেন্ট হোক সব সময় আমরা চেষ্টা করব দুটো ভাগে বলার জন্য কারণ আমরা মা এবং বাচ্চা দুজনকে নিয়ে কাজ করি দুটো ভাগে যদি বলি কথাটা শুনতে ভালো লাগে ম্যাডামরা খুব বেশি পছন্দ করে স্যার ম্যাডামরা যে তাহলে আমি ম্যাটারনাল রিস্ক ফ্যাক্টরটা বলছি আবার পরে আবার ফিটাল রিস্ক ফ্যাক্টর বলবো তো ম্যাটারনাল রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন যদিও ভ্যাজাইনাল ইনফেকশনের মধ্যে আমি ইউটিআই এনেছি কারণ ইকোলাই ভ্যাজাইনাল কমন সেল এখান থেকে ইউটিআই হবে এসটিআই হবে এবং ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস তো এসটিআই এর মধ্যে ক্লামাইডিয়া গনোরিয়া যদি থাকে সেটাও অ্যাসিনিক ইনফেকশন হয়ে মেমলেনটাকে ডাপচার করে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস আমরা সবাই জানি যে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস হলেও সেই ইনফেকশনটাও খুব কমন এবং এই ইনফেকশনের জন্য আমার কিন্তু মেমলেনটাও উইকেন হয়ে ডাপচার হতে পারে এখন আসে স্মোকিং এটা খুব মজার আগে হচ্ছে যে আমরা বলতাম না কেসের মধ্যে স্মোকিং কারণ বললে হচ্ছে প্যাসিভ স্মোকিং বলতাম এখন তো দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরাও কম স্মোকিং করছে না মানে আমাদের তো সোশ্যাল ইয়েটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে বলা আসছে যে মা যদি প্রেগনেন্ট অবস্থায় স্মোকিং করে আগে বলা হতো যে বাবা যদি স্মোকিং করে এবং সেই ধোঁয়াটা যদি মা ইনহেল করে মানে ঘরের মধ্যে তো তারও হতে পারে এখন বলা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট স্মোকিং সে যদি নিজে স্মোকিং করে সেই ক্ষেত্রে হবে স্মোকিং এর ক্ষেত্রে কিভাবে হয় এটা খুব পছন্দ ম্যাডামদের হঠাৎ করে যে স্মোকিং কিভাবে করে খুব তো বললা তুমি স্মোকিং হ্যাঁ তো স্মোকিং কিভাবে কাজ করে স্মোকিং কাজ করে হচ্ছে ও ইনহিবিট করে প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টরকে স্মোকিং ইনহিবিট প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর এই প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর কি ইনহিবিশন হওয়ার ফলে যেটা হয় এসিটাল হাইড্রোলেস সিক্রেশন হয় মেমব্রেন ম্যাক্রোফেস থেকে মেমব্রেনের যে ম্যাক্রোফেস আছে তো সে তখন এসিটাল হাইড্রোলেস এনজাইমটা রিলিজ করে এই এসিটাল হাইড্রোলেস এনজাইমটা মেমব্রেনটাকে ব্রেক ডাউন করে ফেলে সো লিকিং হয়ে যায় প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্রম প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্রম হচ্ছে যে যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলির জন্য মায়ের এর আগের বার প্রেগনেন্সিতে প্রম হয়েছিল সেই রিক্স ফ্যাক্টরগুলি তো চলে যায় না সেই রিক্স ফ্যাক্টরগুলি তার মধ্যে বর্তমান তো তার জন্য হবে এবং দেখা গেছে একবার কোনো কারণে ইনফেকশন তার বারবার হয় না হতে পারে সে প্রন টু ইনফেকশন তো প্রায়র হিস্ট্রি যদি থাকে তাহলে অনেক সময় মানে ভেরি মাচ দে আর ভেরি মাচ প্রন টু সেকেন্ড টাইম প্রম হওয়ার নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি যেহেতু আমার কোলাজেন তো কোলাজেন সিনথেসিস হওয়ার জন্য মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টসগুলি লাগে তো দেখা যায় যে ভিটামিন সি কপার জিঙ্ক এই মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টসগুলো যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে আমার ব্রম হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও ওভারঅল যদি মা যদি ম্যাল নারিস থাকে তাহলে তার তো ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে সেখান থেকে আবার ইনফেকশন ভায়া ইনফেকশন দিয়েও আমার ব্রম হতে পারে পলিহাইড্রোমিয়ানস যদি পলি নর্মালি আমাদের অলিগ মানে নর্মালি আমাদের যে অ্যামনেটিক ফ্লুইডের অ্যামাউন্ট হচ্ছে আটশো থেকে এক হাজার আর পলিহাইড্রোমিয়ানস হচ্ছে মোর দেন দুই হাজার তার মানে যে ইউট্রান ক্যাভিটিটা আটশো থেকে এক হাজার উইথ ফ্লুইড প্লাস তিন কেজির একটা বেবি সহ তার অ্যাকোমোডেশন ছিল সেখানে যদি ফ্লুইডটা বেড়ে যায় তাহলে একটা বেলুনের মধ্যে যদি এরকম ফ্লুইডটা বেড়ে যায় স্ট্রেস করতে করতে সে একসময় ফেটে যাবে পলিহাইড্রোমিয়ানসে এটাই হয় যে অতিরিক্ত স্ট্রেচিং এর জন্য এটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটা বলতে পারি যে পলিহাইড্রোমিয়ানস যখন স্ট্রেচ করে তখন সার্ভাইকাল লেন্থটা মানে সার্ভাইকাল লেন্থটা কমে যায় মানে সার্ভিক্সের উপরেও চাপ পড়ে সো সার্ভিক্সের ক্যানালটা ডায়লেটেশন হয়ে যায় তখন সার্ভাইকাল ক্যানালটা ডায়লেটেশন হয়ে যায় তখন ভেজাইনা থেকে অনেক সময়ই ইনফেকশনগুলো অ্যাসেন্ড আপ হয় সেই জন্য ইনফেকশন দিয়েও হতে পারে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি ওই একই স্ট্রেচিং হচ্ছে একটা বাচ্চা থাকার কথা সেখানে দুটা বাচ্চা থাকছে অ্যামনেটিক ফ্লুইড আটশো থাকার কথা সেখানে ষোলোশো থাকছে এরকম বা দুই হাজার থাকছে এই জন্য স্ট্রেচিং ইফেক্টের জন্য মেমব্রেনটা স্ট্রেস হয়ে যায় 
ইনভেসিভ প্রসিডিউর এটা যদি আমরা অ্যামনিসিনথেসিস করি এখন খুব আমাদের এখানেও চলে আসছে অ্যামনিসিনথেসিস করে কনজেনিটাল অ্যানোমালি বেবিগুলি দেখা হয় হ্যাঁ এই এই সব হতে পারে এবং যদি তার পিটাম লেবার আগে থাকে যদি সার্ভাইকাল লেন্থ টু সেন্টিমিটারে কম হয় তখন আমরা কি করি যে থার্টি উইক্সের আগে এসে আমরা হচ্ছে সার্কলেস অপারেশন করি যে জরের মুখটাকে আমরা সেলাই দিয়ে দিই তো সার্কলেস অপারেশন যখন করি তো মেমব্রেন এবং তোমরা পিকচারটা খেয়াল করেছো মেমব্রেন এবং সার্ভিক্স তো খুব কাছাকাছি তো নিডেল প্রিক হয় অনেক সময় নিডেল প্রিক হওয়ার জন্য এটা আয়ট্রোজেনিক নিডেল প্রিক হওয়ার জন্য ওই তখন মেমব্রেনটা ফুটা হয়ে যেতে পারে রাপচার হয়ে যেতে পারে ফিটাল কজে আসি ফিটাল কজের মধ্যে হচ্ছে কনজেনিটাল অ্যানোমালি আমরা বলেছি যে কনজেনিটাল অ্যানোমালিগুলি প্রি টার্ম লেবার হয়ে ডেলিভারি হয়ে যায় প্রি ভায়াবল স্টেজে ম্যাক্সিমাম মাল্টিপল প্রেগনেন্সি এটা আমরা বাচ্চার ক্ষেত্রে বলতে পারি একটু মনে রাখার জন্য আমি একটু ছবি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছি এই যে এখানে যদিও ছবিটা তোমাদের এখানে স্পষ্ট কিনা যে ইনফেকশনটা অ্যাসেন্ড আপ করে দেখো কোরিয়ন এমনিয়ন হয়ে পুরো বেবিকে অ্যাফেক্ট করে ফেলেছে ঠিক আছে আর দেখো বেবিটা একদম আটকে আটকে গেছে মানে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা কম এসটিডি এখানে দিয়েছি প্রায়র যদি প্রম থাকে সেটা সিগারেট স্মোকিং মা যদি স্মোকিং করে তাহলে হচ্ছে রিক্সটা ডাবল হয়ে যায় মাল্টিপল জেস্টেশন এবং হচ্ছে যে শর্ট সার্ভিস যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা বলেছি সবাই কি শুনতে পাচ্ছে আমি একটু আগে বলি যে ইনভেস্টিগেশনে আমরা খুব সুন্দর করে কেস প্রেজেন্টেশন করার সময় অবশ্যই এই কথাটা খুব সুন্দর করে বলতে হবে আই ডু সাম ইনভেস্টিগেশন ফর মাই ডায়াগনোসিস পারপাস অ্যান্ড সাম ইনভেস্টিগেশন ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাস এটা ভাগ করেই বলতে হবে এবং এটা বলার সাথে সাথে নাম্বার অনেক বেড়ে যাবে টিচার অনেক খুশি হবে সো পাশ অনেক তাড়াতাড়ি এবং ভালো নাম্বার নিয়ে হবে তো ডায়াগনোসিস পারপাসে আমি কি করব সত্যিকার অর্থে প্রমের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস পারপাসে খুব বেশি কিছু করা লাগে না যদি একজন এক্সপার্ট গাইনোকোলজিস্ট সে শুধু একটা স্টেরাইল স্প্যাকুলাম এক্সামিনেশন করেই সে বুঝতে পারে যে এটা প্রম কি না স্টেরাইল স্প্যাকুলাম এক্সামিনেশনটা করে আমি যখন দেখব যে সার্ভিক্স থেকে ওয়াটার লিকিং হচ্ছে সার্ভিক্স থেকে পানি আসতেছে তো আমি বুঝে গেলাম যে সার্ভিক্স সার্ভাইকাল ক্যানাল দিয়ে পানি আসা মানে এটা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এটা অন্য আর কিছু না সো আমার মেমব্রেনটা রাপচার হয়েছে এটাই একমাত্র ডায়াগনোসিস এবং কনফার্ম নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কনফার্ম যদি সে সঠিকভাবে দেখতে পারে এরপরেও কিন্তু এটা আমার আমি দেখলাম কিন্তু ডকুমেন্টেশন থাকবে না তো কিছু ডকুমেন্টেশন আমার লাগবে হুম এখন আমাদের যে অবস্থা ডকুমেন্টেশন ছাড়া কোনো কাজ করা যাবে না তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলি ম্যাডামরা জানতে চাই কিন্তু আমরা এগুলি আসলে প্র্যাকটিক্যাল করি না তো ডকুমেন্টেশনের জন্য আমাদের লাগে যে আমি স্টেরাইল স্প্যাকুলাম এক্সামিনেশন করে পুলিং অফ ফ্লুইড অনেকগুলি ফ্লুইড আসলো যেটা হচ্ছে অল্প অল্প করে পোস্টিও ফর্নিক্সে যেটা জায়গা জমা হয়েছিল আমি স্টেরাইল দেওয়া স্প্যাকুলাম দেওয়ার সাথে সাথে আমার পুলিং এসে কিছু ফ্লুইড এসে আমার এখানে জমা হলো এই ফ্লুইডটা কিন্তু আমি ফেলে দেবো না এই ফ্লুইডটা অবশ্যই আমি যত্ন করে রেখে দেবো পরবর্তীতে আমার আরও কাজ আছে নাইট্রোজিন পেপার টেস্ট এটাও কথার কথা এটা আমরা যদিও করি না লিট মাস টেস্ট বলে নাইট্রোজেন পেপার টেস্ট বলে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি করা হয় না কিন্তু ম্যাডামরা খুব জানতে চায় কখন কি হবে কি হবে মানে তুমি জানো কি না ফার্নিং প্যাটার্ন অন মাইক্রোস্কোপি এই সবগুলি টেস্ট হচ্ছে শুধুমাত্র আমার কম্পিটেন্সি থাকলেই হবে এখানে কোনো মানে খুবই লো কস্ট লো কস্ট এবং হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সড আই এছাড়া আর কিছুই লাগে না এটা ডায়াগনোসিস পারপাসে এখন আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে আমি দেখতে পারি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে কিন্তু আমি যে কনফার্ম হব বা আমার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয়ে যাবে নট দ্যাট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যদি নেগেটিভ প্রেডিকটিভ ভ্যালুর একটা আমাদের একটা ভালো রোল আছে যেমন যদি ইয়া বলে যে দেখা গেল যে এফআই আমরা মেজার করি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইন্ডেক্স দেখা গেল যে কম 
তো সেটা কি প্রমের জন্য হতে পারে সেখানে তো অন্য কোন কারণেও হতে পারে যদি বাচ্চার রেনাল এজেনেসিস থাকে তারপর কনজেন্টাল অ্যানোমালি থাকে তারপরে হচ্ছে যদি আইউজিআর বেবি হয় হাইপারটেনসিভ মা থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার অ্যামিটিক ফ্লুইড কম থাকে অলিগোহাইড্রোমিয়ান্স থাকে তো এটাতে আমি বুঝতে পারবো না যে প্রম হয়েছে হ্যাঁ তো আমাকে একটা ক্লু দিচ্ছে কিন্তু যদি বলে যে পেশেন্ট বলছে যে তার অনেক পানি বের হয়ে গেছে কিন্তু আমি আলট্রাসোনোগ্রাফিতে দেখছি যে তার এফ আই নর্মাল রেঞ্জে আছে তাহলে মোটামুটি ধরা যায় যে না এটা প্রম নাও হতে পারে এখন নিউ আমাদের সব সময় কিছু আমরা যদি একদম কেসে শেষ পর্যন্ত যেতে পারি তখন আমাদের কেসের লাস্টে একটা কথা থাকে যে রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট তো রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্টের মধ্যে এই নতুন এক্সাম প্রোটিনটা আসছে প্রোটিনটা টেস্ট করি আমরা এটাকে বলে অ্যামনিয়েশিওর রং টেস্ট এটা অনেকটা প্রেগনেন্সি কিটের মতো এই দশ পনেরো মিনিটেই রেজাল্টটা পাওয়া যায় যদি আমার সেই পরিমাণ এটা দিলে দেখা যায় যদি আলফা ম্যাক্রোগ্লোবিলিন যেটা প্লাসেন্টাল আলফা ম্যাক্রোগ্লোবিলিন যেটা হচ্ছে প্লাসেন্টা থেকে তৈরি হয় এবং এটা যদি আমি ভেজানাল সিকেশনে পাই একটা অ্যামাউন্ট আছে যে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যামাউন্ট হলে সেটা দুই দাগ উঠবে যদি দুই দাগ উঠে সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো সেটা হচ্ছে পজিটিভ মানে হচ্ছে আমার লিকিং হয়েছে তবে এটা আমাদের দেশে করা তো কোনোভাবেই সম্ভব না এটা ইউরোপ আমেরিকাতে খুবই হয় কারণ এটা নাইনটি নাইন পারসেন্ট সেন্সিটিভিটি এটা একদম রিসেন্ট এবং ওরা এটা খুব করে যে ওদের তো ওরা এটা খুব করে কারণ নাইনটি নাইন পারসেন্ট সেন্সিটিভিটি নাইনটি স্পেসিফিসিটি আর কোনো টেস্টে নাই সো ওরা এটা করে এবং উইদিন ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে আমার রেজাল্টটা পাওয়া যায় সো আমার ম্যানেজমেন্টও সুবিধা হয় ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আমি কি করব ব্লাড টেস্ট করব ব্লাড টেস্টের মধ্যে সিবিসি এবং কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এবং সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন দেখব আলট্রাসোনোগ্রাম করব দুইবার কিন্তু করব না আমি আলট্রাসোনোগ্রাম যখন একবার করব তখনই কিন্তু আমি দেখে নেব এই আলট্রাসোনোগ্রামটা হবে যে আমার প্রেগনেন্সির মানে সব ঠিক আছে কিনা বেবির বাচ্চার সব ঠিক আছে কিনা প্লাসেন্টার লোকালাইজেশন প্রেগনেন্সি প্রোফাইল যেটা থাকে সেই পুরো প্রোফাইলটা আমরা করব এখানে তারপরে আমরা বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল করব যেটা হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং কন্ট্রাকশন স্ট্রেস স্ট্রেস যেটা করি আমরা সিটিজি বলি ওই দুইটা মিলে এটা একটা রেজাল্ট দেয় যদি এটা মোর দেন এইট টু টেন হয় তাহলে এটা ভালো বাচ্চা ভালো আছে আমরা বুঝতে পারি যদি লেস দেন সিক্স হয় তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি টার্মিনেশন করব কি না আমার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে অ্যামনিওসিনটেসিস এটা ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আমরা অ্যামনিওসিনটেসিস করি অনেকগুলি ক্ষেত্রে একটা অ্যামনিওসিনটেসিস করে আমি হচ্ছে ফিটার লাং ম্যাচুরিটি হয়েছে কি না এলএস রেশিও দেখি আবার অ্যামনিওসিনটেসিস করে আমি ওয়ান স্যালাইনটাও দিতে পারি যে একদম বেশি ড্রাই হয়ে গেছে হ্যাঁ একদম পানি নাই হ্যাঁ এক ফুটা পানিও নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামনিওসিনটেসিস করে স্যালাইন দিতে পারি তো অনেকগুলি কাজ আমরা অ্যামনিওসিনটেসিস করে করতে পারি আবার সেই ফ্লুইডটাও তখন নিয়ে আমরা অন্যান্য পরীক্ষাগুলিও করতে পারি এখন অনেক সময় টিচাররা বলে তোমাদেরকে জাস্ট একটু দেখার জন্য যে তোমরা আদৌ করো কি না বা দেখেছো কি না এমবিবিএস লেভেলে হলে তোমরা কি আসো আসলে দেখেছো কি না যে কোন স্প্যাকুলাম দিয়ে করে এটা জানতে চায় এখানে আমি সিমস প্যাকুলাম দিয়েছি সিমস দিয়েও হতে পারে কাস্কো দিয়েও হতে পারে সিমসটা যেহেতু বেশি জেন্টেল প্রেগনেন্সিতে আমরা সিমসটাই বেশি ইউজ করি এবং সিমসটা বলাটাই ভালো তবে কাস্কো দিয়ে যে হবে না তা না কাস্কো দিয়েও হবে নাইট্রোজেন পেপার টেস্ট এখানে দেখো নাইট্রোজেন পেপার টেস্টটা কি হবে যে কেন আমরা নাইট্রোজেন পেপার টেস্টটা করি যেমন ভ্যাজাইনাল পিএস হচ্ছে আমরা জানি এসিডি এটা কত থ্রি থেকে ফোর রেঞ্জের মধ্যে থাকে তো আবার অ্যামিটিক ফ্লুইডের ইয়েটা হচ্ছে সিক্স সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর মতো অ্যামিটিক ফ্লুইডের পিএইচ 
তো যখন অ্যামনিটিক ফ্লুইডটা ভেজাইনাতে আসে তখন দুইটা মিলে একটা ব্যালেন্সের মতো হয় সেভেনের দিকে বা সিক্স টু সেভেনের দিকে থাকে যেটা হচ্ছে অ্যালকালাইন তো তখন আমি যদি এই যে পুলিং করেছিলাম যে ফ্লুইডটা সেটা নিতে পারি অথবা আমি যদি জাস্ট ভেজাইনার ফ্লুইডটা দেখা যাচ্ছে আমি ভেজাইনার মধ্যেও স্টিপটা দিয়ে দিতে পারি সেখানে আমি দেখব যে এটা ব্লু টার্নস করেছে দ্যাট মিন্স ভেজাইনার পিএস তো অ্যাসিডিক এটা লাল হওয়ার কথা ছিল যেহেতু এটা নীল হয়ে গেছে সো দ্যাট এটা অ্যামনেটিক ফ্লুইড হতে পারে কিন্তু এখানে যদি ইউরিন থাকে ব্লাড সিমেন্ট এগুলো দিয়ে ট্রাইকোমোনেসিস ইনফেকশন থাকে তখন কিন্তু আবার আমার নাইট্রোজেন পেপার টেস্টিংয়ে ব্লু আসবে এবং সেটা একটা ফলস রিপোর্ট আসবে হ্যাঁ তবে একটু সেনসিটিভিটি অনেক বেশি নাইনটি সেনসিটিভিটি আর এখানে আসছে এই যে ফার্ন প্যাটার্ন থাকবে ফার্ন ফার্ন গাছের মতো ফার্ন প্যাটার্ন থাকবে আমরা যদি অ্যামিটিক ফ্লুইডটা নিয়ে একটা ড্রাই স্লাইডের মধ্যে লো পাওয়ার ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি দেখি তাহলে ফার্ন প্যাটার্ন দেখতে পাবো এখন সার্ভাইকাল মিউকাস নিয়েও করলেও আমি ফার্ন প্যাটার্নটা দেখতে পাবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এটা একটু মনে রাখতে হবে যে আমি সার্ভাইকাল মিউকাস নিলেও ফার্নিং প্যাটার্ন হবে এবং আমার যদি অ্যামিটিক ফ্লুইড নিও তাও ফার্নিং প্যাটার্ন হবে তাহলে কোনটা কি আমি কি বুঝবো যে আমার কি বেশি দূর চলে গিয়েছে সোয়াপস্টিকটা যে আমার এরকম ফার্নিং প্যাটার্ন আসছে তো যেটা হবে যে সার্ভাইকাল যে ফার্ন প্যাটার্নটা ওটা অনেক বড় বড় ফার্ন হয় ওয়াইড ফার্ন আর এই যে অ্যামিটিক ফ্লুইডের যে ফার্ন প্যাটার্নটা সেটা কি হয় ছোট ছোট ক্লাম 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 থাকে এবং ছোট ছোট করে থাকে ম্যানেজমেন্টে আমি যেতে যাচ্ছি কারো কোনো অসুবিধা থাকলে কোয়েশ্চেন থাকলে লিখে ফেলতে পারো আমি পরে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে জবাব দিব আচ্ছা ম্যানেজমেন্টে আসি ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে খুবই ক্রুশিয়াল হ্যাঁ ম্যানেজমেন্টটা এক তো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ম্যানেজমেন্ট দুই ম্যানেজমেন্টের কথা বলতে আসলেই যেহেতু একটা প্রি ম্যাচিউর বেবি আছে সেখানে সেখানে কিন্তু আমি একা ম্যানেজমেন্ট করলে চলবে না এটা তোমরা ভুললে চলবে না এটা খুব 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 পছন্দ করে টিচাররা যে আমি একা ম্যানেজমেন্ট করব না এখানে পেডিট্রিশিয়ান থাকতে হবে এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হবে যে পেডিট্রিশিয়ান থাকতে হবে মাস্ট এবং পেডিট্রিশিয়ানের সাথে আগে কনসাল্ট করতে হবে বেবির যদি না জানা থাকে যে কনজেনেটাল যদি জানা থাকে যে কনজেনেটাল অ্যানোমালি আছে সেখানে নিউরো সার্জারির সাথে পেডিট্রিক নিউরো সার্জারির সাথে কথা বলতে হবে এরকম অনেক আমার হবে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ম্যানেজমেন্ট এটা স্পেশালি পেডিট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট তো আমি ম্যানেজমেন্টটাকে কিছু ভাগ করেছি তারপরে আরেকটু কথা আছে ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু হচ্ছে আবার মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম এক এক গাইডলাইনে এসিউজি গাইডলাইন একরকম বলতেছে ডাব্লিউএইচও একরকম বলছে আবার আমাদের গাইনি সোসাইটি একরকম বলছে তো এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল আমি আমার পেশেন্টটিকে ম্যানেজমেন্ট করব এটা আমার জন্য খুবই দরকার যখন আমি স্টুডেন্ট তারপরে আমি পাশ করার পরে কনসালটেন্ট হওয়ার পরে আমি নিজের মতো করতে পারবো কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই লেভেলে আসতেছি আমাকে কিন্তু সব কিছু বলতে হবে গাইডলাইন অনুযায়ী আমি ফলো করি আর না করি দেন হচ্ছে আমার পেশেন্টের ইন্ডিভিজুয়াল আমি কি করতে পারি সেটা বলবো এখন প্রি ভাইবল স্টেজ মানে লেস দেন টোয়েন্টি ফোর উইকস আমাদের দেশে কোনো ক্রমে এটা বাঁচানো সম্ভব না ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ওরা ভাইবলেস টোয়েন্টি ফোর উইকস বলে টোয়েন্টি ফোরের পরে ওরা বাঁচাতে পারে কিন্তু আমরা টোয়েন্টি ফোর উইকসে কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব না বাচ্চাকে সো আমরা কি করব এখানে হচ্ছে আমার রিক্স বেনিফিট করতে হবে প্রমের সবচেয়ে বড় রিক্স হচ্ছে কোরিয়াম নেনাইটিস ইনফেকশন ইনফেকশন হয়ে যায় একদম সেপটিক হয়ে যায় মাকে বাঁচানো সম্ভব হয় না বাচ্চা তো দূরের কথা তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে যেহেতু প্রমের আবার একটা সুবিধা আছে যে প্রমের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেলিভারিটা মানে লেবার পেনটা স্টার্ট হয়ে যায় তো আমি কিছুক্ষণ ওয়াচফুল ওয়াচফুল এক্সপেকটেন্সি করব মানে আমি দেখব। পেশেন্টকে অবজারভেশনে আন্ডার অবজারভেশনে রাখব কতক্ষণ বাট নট মোর দেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টার বেশি না তবে তার আগেও যদি আমি দেখি যে ইনফেকশনের সাইন্স সিমটম ডেভেলপ করে গেছে তখন কিন্তু আমি আর দেখব না তাহলে ওয়াচফুল এক্সপেকটেন্সি হবে কিন্তু আমি এখানে কোনো টোকোলাইটিক দিব না কোনো স্টেরয়েড দিব না কোনো ম্যাক্সাল দিব না কি করব এখানে ইন্ডাকশন অফ লেবার টু এন্ড দ্য প্রেগনেন্সি এই বিষয়ে কোনো তেমন কোনো কথা বলার দরকার নেই কারণ এই কেসও আমার পরীক্ষার মধ্যে আসবে না এগুলো কোনো কিছুই এই টোয়েন্টি ফোর উইকসে আমার শুধু নিজের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে দরকার আছে 
रिटर्न क्षेत्र दरकार आट हमार मन है ना किस भाई बाते आसार कथा एन देखो मैनेजमेंट जेटा हे तीन भागे भाग कर पी टर्म टोटी थ्री उल्टी फोर थार्टी से लाल लाल कलटा भाई बाते जिज्ञेस कर टर्म मोर दें थार्टी सेवन उइक्स एन देखी प्री टर्म टोटी फोर टू थार्टी थ्री उ आसले तो एडमिट करब दें टोकोलैटिक दीब लेबर के प्रिभेंट करार्जन स्टेरएड दीब फिटार लांग मैच्योर करार्जन मैगनेशियम सालफेट दीब किज फिटास एंड निरो प्रोटेक्शन जो हमें पर आसिबायोटिक दीब प्रिभेंट करार्जन जैसे कोरियमिनाइटिस ना एमनिओ इनफ्यूशन करते एमनिओ इनफ्यूशन मान हमें सालाइन दीते एमनिओ सिनथेसिस को एन थार्टी फोर टू थार्टी सेवेन सब जैगा बला थार्टी फोरे मैक्सिमाम लांग मैच्यूरिटी हो जाए तो क्षेत्र में पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन कर थार्टी फोर उइक्से लेबर इंडक्शन लेबर करते एंटीबायोटिक दीब जिबीएस इनफेक्शन ग्रुप बी स्टेप्टोकस इनफेक्शन प्रिभेंट करार जो तब देशे ये टोकोलैटिक स्टेरएड एगुली बोलते परि मोर दें थार्टी सेवेन तो कथाए नाई इंडक्शन करब लेबर इंडक्शन करब एवं हे अवश्य जिबीएसर प्रोफाइलेक्सिस दीब एंटीबायोटिक फर प्रिभेंशन अब ग्रुप बी स्टेप्टोकस इनफेक्शन एन आस एंटीबायोटिक को दीब सब मन अनेक अनेक प्रश्न सब एम वि स्टूडेंट एक एक जन एक एक एंटीबायोटिक दिखे तेल की करब तब जत पर्त परीक्षा परीक्षा दी टेबिलर ओ पशे सब कथा बोलते हैं गाइडलैन अनुसारे एंटीबायोटिकर एक ये करटीबायोटिक मैक्सिमाम ये कोश्चनगुली आसते परे जो कि कोश्चन आसे एंटीबायोटिक रोलटा कि तुम्हें कौन एंटीबायोटिक दिवे कतटुक डोजे दिवे कत डिशने दिवे एर बहरे एंटीबायोटिक थे तेम कोश्चन देखी ना एंटीबायोटिक थे ये आसे तुम्हारा निजे मत जो निजे कथागुलो दिए तैरी कर नाओ तकृत हो एंटीबायोटिक क्यों दीची एंटीबायोटिक दीची जे हमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते जा प्रेगनेंसि लैटेंसि पिरियडा के बाड़ाते जा सो दैट हमें एंटीबायोटिक दीते जा प्रोफाइलेक्सिस इन ग्रुप बी स्टेप्टोकस प्रिभेंशन क्या हम ग्रुप बी स्टेप्टोकस नहीं बोलते ग्रुप बी स्टेप्टोकस हे स्टेप्टोकस एगालाकटी एट हे भेजाइना कलोनइज कर मायर जतना क्षति कर तरह के हे बाचार खूब क्षति कर प्री मैच्योर बेबी अनेक क्षति कर इंटरभेंटिकुलर हेमोरेज इट आर नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलिस खूब खूब बजे धरण इनफेक्शन करच्चार मर्टालिटी मर्बिडिटी दोटाई बेड़े जाए प्रमेंटी प्रम जेखने मेमेंटा रापचार हो गए से प्रिभेंटिव हिसाब से इच्छ मैं एंटीबायोटिक दीब 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 एखे कोकम ये नाई जो दीब ना एंटीबायोटिक प्रमे हेन डायगनोज एट रापचार मेमरेन एंटीबायोटिक दीब एन डब्ल्यूच रिकमेंडेशन हो टू फिफ्टी मिलीग्राम सिक्स आवरलि फर टेन डेज एन क्यों जो तुम्हारे बोले आर एसिओ जी रिकमेंडेशन आलदा सो को जो सर मैडम बोले तुम एक क्षेत्र में जोर दिए बोलते मैडम डब्ल्यूच रिकमेंडेशन इलाइसिन टू फिफ्टी मिलीग्राम सिक्स आवरलि फर टेन डेज एट प्रिभेंट कर एन एसिओ जी बोले ना इलाइसो माइसिने देखा गया है जो अनेक काभार करना तो इराइचो मायसिन एमपिसिलिन और एमएक्सिसिलिन ये एड करते तब कई जो अने की करी मैं दामी एंटीबायोटिकर प्रति खूब मानने 
ইয়া থাকে যে আমরা হয়তো দাম বেশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক ভালো তো সেই ক্ষেত্রে অ্যামোক্সিসিলিন দিব অল্প দামি অ্যাম্পিসিলিন দিব না ফাইমোক্সিক্লাব দেয় অথবা অ্যামোক্সিক্লাব দেয় এটা কখনোই প্রমের ক্ষেত্রে করা যাবে না একদম করা যাবে না কেন প্রমের ক্ষেত্রে আমি যখন ফাইমোক্সি ক্লাব দিব ক্লাবিলিনিক অ্যাসিড অ্যাড করব সেটা একদম পেশেন্ট মানে বাচ্চার নেক্রোটাইজিং অ্যান্টারকোলাইটিস করে সো আমি কখনোই ক্লাবুলিনিক অ্যাসিড দিব না এটা যেন মনে থাকে কখনোই ক্লাবুলিনিক অ্যাসিড দেওয়া যাবে না এখন আসি স্টেরয়েডের কথা আমি এভাবে কোয়েশ্চেনগুলি দিয়েছি যে কোশ্চেন এই কোয়েশ্চেনগুলি যদি মাথায় রেখে তোমরা নিজেরা নিজেরা নিজেদের মতো করে রেডি হও তাহলেও হবে এর বাইরে আমি কখনো দেখিনি যে খুব একটা কোয়েশ্চেন করেছে আচ্ছা স্টেরয়েড স্টেরয়েডের মধ্যে আমাকে কি কি জানতে হবে অবশ্যই নোট ডাউন করো প্লিজ আমরা স্টেরয়েডটা কেন দিব কখন দিব এটা কিভাবে কাজ করে এটা ডোজটাই কি বা কতক্ষণ দিব ডিউরেশনটা কেমন হবে স্টেরয়েড যে দিব এটার কোনো আবার সাইড এফেক্ট আছে কি না আবার কোনো প্রিকশন নিতে হবে কি না আমি স্টেরয়েড দেওয়ার আগে এই বিষয়গুলি আমি বলবো তবে তোমরা তোমাদের মতো করে অবশ্যই অবশ্যই এই জিনিসগুলি রেডি হয়ে যাবে এবং অবশ্যই প্রতিটা জিনিস বলার আগে কেন বলছো এটা যেন তুমি জানো যে কেন বলছো স্টেরয়েড আমরা দিই লাং ম্যাচুরেশন ও প্রি ম্যাচুর ইনফ্যান্ট এটুক বলে যথেষ্ট যে আমি বাচ্চার প্রি ম্যাচুর ইনফ্যান্টের লাং ম্যাচুরিটির জন্য স্টেরয়েড দিচ্ছি কখন দিব টোয়েন্টি ফোর টু থার্টি ফোর উইকস অফ প্রেগনেন্সিতে আমরা দিব কিন্তু আমাদের ম্যাডামরা পছন্দ করে যে থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স ইভেন যদি ডায়াবেটিক মাদার হয় সেখানে থার্টি সেভেন উইকসেও দিতে বলি যে ডায়াবেটিক মায়েদের বাচ্চার লাং ম্যাচুরিটিটা একটু দেরিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েড দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুব মানে খুব ইগার থাকি যে আমরা স্টেরয়েড দিব তবে আমার নিয়ম অনুযায়ী বা আমার রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী বা আমার গাইডলাইন অনুযায়ী টোয়েন্টি ফোর টু থার্টি ফোর উইকস অফ প্রেগনেন্সি পর্যন্ত স্টেরয়েড দেওয়ার নিয়ম কারণ থার্টি ফোর উইকসের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য হয়ে যায় তবে কিছু বাকি থাকে যেটা আপ টু থার্টি সেভেন উইকস পর্যন্ত ম্যাচুরিটিটা কন্টিনিউ হতে থাকে তো আমরা কোনটা দিব বিটামেথাসন আর ডেক্সামেথাসন আমাদের হাতে দুটা আছে বিটামেথাসন যদি আমি দিই তাহলে টুয়েলভ মিলিগ্রাম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দিয়ে মানে ওয়ান্স ডেলি ডোজে দুটা ডোজ দিব ইন্টারমাসকুলার ইনজেকশন আর যদি ডেক্সামেথাসন দিই সিক্স মিলিগ্রাম টুয়েলভ আওয়ারলি আই এম দিব টোটাল চারটা ডোজ তো আমরা ডেক্সামেথাসনটা প্রেফার করি আগে বলা হতো যে বিটামেথাসনটা বেটার যদি আমাদের দেশে বিটামেথাসনটা অ্যাভেলেবেল না আমরা ডেক্সামেথাসনটা অ্যাভেলেবেল এবং আমরা ডেক্সামেথাসনটাই দেই আর বিটামেথাসনটা আগে বলা হতো যে প্রি ম্যাচিউর বেবিদের খুব মানে বেশি কাজ দেয় বাট এখন রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে ন বিটামেথাসন ডেক্সামেথাসন দুটোই সমান কাজ করে যদি কোয়েশ্চেন করে যদি এখন পর্যন্ত মানে এই স্টাডি কেউ দেখে না থাকে তাহলে কিন্তু বলতে হবে যে বিটামেথাসন ইজ বেটার বাট রিসেন্ট স্টাডি কিন্তু বলেছে বিটামেথাসন ডেক্সামেথাসন সেম ইফেক্ট আচ্ছা আমরা যেই ডোজে দিচ্ছি এত অল্প ডোজে এত অল্প দুই দিন মাত্র দিচ্ছি এতে কোনো রকম মায়ের কোনো রকম মিনিমাল ওর সাইড ইফেক্ট একদম কোনো সাইড ইফেক্ট আমরা এখন পর্যন্ত স্টাডিতে পাই নাই আমরা পাই নাই মানে কোনো রকম স্টাডিতে এরকম কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট মিনিমাল অ্যাডভার্স ইফেক্টও কোনো রকম পাওয়া যায়নি তবে বলেছিলাম যে প্রিকশন তবে যদি হচ্ছে যে এমন হয় যে আমার টিভি বা অলরেডি প্রেগনেন্সি উইথ টিভি হ্যাঁ খুবই রেয়ার কারণ টিউবারকুলোসিস হলে তো প্রেগনেন্সি হওয়ারই কথা না হ্যাঁ তারপরেও যদি কোনো কারণে প্রেগনেন্সি হয়েছে দেন টিউবারকুলোসিস হয়েছে বা অলরেডি অন্য কোনো ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য সে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড আছে প্রেগনেন্সি ইটস সেলফ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড তো এরকম থাকলে আমরা কিন্তু সেই পেশেন্টকে দিতে পারি দেখা গেছে যে এতে কোনো প্রবলেম হয় নাই তবে এখানে আমি একটু মানে পেশেন্ট ওয়াইজ আমার যদি মনে হয় যে বেশি প্রবলেম হচ্ছে তো আমি দিব না ডায়াবেটিক পেশেন্টের যেটা হয়েছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের দেখা গেছে যে ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টে একটু বেড়ে গেছে তো ওই দুইটা দিন বা তিনটা দিনের জন্য আমি কি করব ইনসুলিনের ডোজটা হয়তো আমাকে বাড়াই দিতে হতে পারে এটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে এটাই প্রিকশন 
আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে যে মনে করো যে তুমি থার্টি টু উইক্সে পেয়েছো পেশেন্টটা দেন থার্টি টু উইক্সের পরে এখন থার্টি ফোর উইক্স টেরোড দিয়েছো থার্টি টু উইক্সে এখন আরও দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে বা থার্টি ফোর বা থার্টি থ্রি উইক্স বা থার্টি ফোর উইক্স হয়ে গেছে এখন তুমি আবার রেস্কিউ ডোজ দিবে কি না আরেকটা ডোজ দিবে কি না ডেলিভারি হওয়ার আগে নো কোথাও এমন কোনো রিকমেন্ডেশন নাই যে আমার রেস্কিউ ডোজ লাগবে সো নেভার মানে আটার দিস ওয়ার্ড কোনো রেস্কিউ ডোজ লাগবে না এটা অনেক সময় আমাদেরকে মানে আমাদেরকে ফাঁদে ফেল ফাঁদে ফেলবো না মানে গর্তে ফেলার জন্য অনেক সময় বলা হয় যে এখন তো সাত দিন কাজ থাকে এটার তো এখন তুমি আরেকটা ডোজ দিবা কি না নো এই ডোজে যদি কাজ হয় ওই একটা ডোজেই কাজ হবে যদি কাজ না হয় তাহলে কোনো ডোজেই কাজ হবে না সো দ্যাট ইজ নো রোল অফ রেস্কিউ ডোজ আচ্ছা এখন স্টেরয়েড তো আমি দিলাম স্টেরয়েড দিলাম আমি লাং ম্যাচুরিটি হওয়ার জন্য দুই দিন আমি স্টেরয়েড দিলাম তো স্টেরয়েড দেওয়ার পরে আমি ডেলিভারিটা কখন করব মোস্ট ইফেক্টিভ ইফ ডেলিভারি অফার্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার দ্য কম্পিটিশন অফ স্টেরয়েড ডোজ আপ টু সেভেন ডেজ মানে স্টেরয়েড ডোজ শেষ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা থেকে সাত দিনের মধ্যে যদি আমি ডেলিভারি করতে পারি তাহলে আমার বেস্ট রেজাল্ট বা বেস্ট আউটকাম হয় তবে এখন দেখা গেছে যে স্টাডিতে আসছে যে না মানে ফার্স্ট ডোজের চব্বিশ ঘন্টা পরেও যদি আমি করি এটা তো আমি বলেছি লাস্ট ডোজে মানে ডোজ কমপ্লিট হওয়ার পরের থেকে চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু এখন স্টাডিতে আসছে যে আমি ফার্স্ট ডোজের চব্বিশ ঘন্টা পরেও যদি আমি ডেলিভারিটা করি তাও আমার কিছু না কিছু আমার লাভ হয় সো যখনই পেশেন্ট আসবে আমি স্টেরয়েডটা অবশ্যই দিব বিশেষ করে যেটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার মানে যেটা আমার উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে যেখানে আমি বাচ্চাটাকে আমার এনআইসিউ নেই আমি বাচ্চাটাকে ট্রান্সফার করা পেশেন্টকে ট্রান্সফার আমরা বলি যে পেশেন্টকে বাচ্চা ডেলিভারি করে ট্রান্সফার না করে ইন ইটেরও ট্রান্সফার করার জন্য মানে বাচ্চার সহ মাকে বাচ্চা পেটের ভিতরে রেখেই মাকে ট্রান্সফার করার জন্য তখন আমি ওই যে আমার প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে সেখানে আমি হচ্ছে যদি একটা স্টেরয়েড ডোজ দিয়ে দিতে পারি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ ডোজে প্রথম ডোজটা যদি শুরু করতে পারি তাহলে কিন্তু শুরু হয়ে গেল তার কাজগুলি হ্যাঁ তো এটা কিন্তু অনেক মানে প্রি ম্যাচিউর বাচ্চাদের অনেক অনেক হেল্প করে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাজ হবে আমি যদি একদম ইয়েতেও থাকি যে একদম উপজেলা লেভেলেও আমার কাজ হবে আমি অবশ্যই জানা এক ডোজ স্টেরয়েড হলেও তাকে দিয়ে দেন ট্রান্সফার করি আরেকটা কথা এখানে বলি যে মায়ের পেটে যদি আমি বাচ্চাটাকে একদিন রাখতে পারি এটা বলে যে এনআইসিউতে সাত দিন সমান সমান মায়ের পেটে একদিন এরকম মানে মায়ের পেটে একদিন থাকলে মানে এক্সট্রা একদিন থাকলে যে লাভ হবে এনআইসিউতে সেটা সাত দিন থাকলে সেই পরিমাণ লাভ হবে সো আমার উচিত হবে মা মা বাচ্চাকে মানে পট করে একটা সিজার করে যেটা ইয়ে থাকে যে না সিজার করে করা যাবে না মা বাচ্চাকে সুন্দর মতো আমার রেফারাল সেন্টারে রেফার করতে হবে টোকোলাইটিকের মধ্যে হচ্ছে কেন দিব কোন টোকোলাইটিকটা দিব কত ডোজ এবং ডিউরেশনে দিব কখন দিব আমি টোকোলাইটিকটা আচ্ছা টোকোলাইটিক অনেক রকম টোকোলাইটিক আছে তো টোকোলাইটিকের যেটা হচ্ছে যে প্রথম এক নাম্বার হচ্ছে যে বিটা মাইমেটিক টোকোলাইটিক যেটা বিটা মাইমেটিক রিটোরিন টার্বিটালিন খুবই অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ একটা পর্যায়ে আমরা খুব ব্যবহার করতাম আমরা যখন ট্রেনিং করতাম খুবই ব্যবহার করতাম বাট এখন এটাকে একদম বলছে ব্যবহার করছি না কেন ব্যবহার করছি না যে এটা ট্যাকি কার্ডিয়া খুব হয় ট্যাকি কার্ডিয়া হয় তারপরে হচ্ছে ট্রেমোর হয় হাইপার গ্লাইসেমিয়া পালমোনারি ইডিমা বিশেষ করে এই পালমোনারি ইডিমার জন্য এখন আর বিটা মায়োমেটিক্সটা দেওয়া হয় না কিভাবে কাজ করে এটা তোমরা জানো ম্যাক্সালফ ম্যাক্সালফেরও হচ্ছে বাচ্চার উপরে ইফেক্ট আছে বোন থিনিং করে ফিটাসের বোনটাকে থিন করে দেয় দেখা গেছে স্টাডিতে সো আমরা ম্যাক্সালফও দিতে চাই না কারণ ম্যাক্সালফটা হচ্ছে আমরা যে ডোজে দিই একটু হাই ডোজ লাগে টোকোলাইটিক ইফেক্টটা আনতে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই ডোজ লাগে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বোন থিনিং হয়ে যায় ফিটাসের অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সো ম্যাগনেশিয়াম সালফেটটাও আমরা প্রেফার করছি না ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার নিফিডিপিন এটা আমাদের মোস্ট পপুলার নাও এডেজ অক্সিটোসিন অ্যান্টাগোনিস এটা খুব ভালো কিন্তু এটার ফিটাল মরবিডিটি আছে এবং নতুন স্টাডিগুলিতে ফিটাল মরবিডিটি দেখা যাচ্ছে মানে খুব বেশি ফিটাল মরবিডিটি এবং এই জন্য দেখা গেছে যে এফডিএ ইউএস এফডি একদম ওয়ার্নিং দিয়েছে যে তোমরা অক্সিটোসিন অ্যান্টাগোনিস্ট ব্যবহার করো না 
তো আমার বাকি থাকলো কি যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এখন আমি রিকমেন্ডেশন ছাড়া যেহেতু কথা বলবো না তাহলে দেখো যে ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ট্যাবলেট নিফিডিপিন টেন টু থার্টি মিলিগ্রাম ইনিশিয়াল ডোজ ফলোড বাই ফাইভ টু টেন মিলিগ্রাম এভরি ফোর টু এইট আওয়ার্স আনটিল কনস্ট্রাকশন সিজ ফর আপ টু ফর্টি এইট আওয়ার্স এটা ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন এই ডোজটাই আমরা দিব এই ডোজটা দেওয়ারই আমরা চেষ্টা করব কমপ্লিকেশন আসো যে ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন এবং ফিটাল কমপ্লিকেশন বলেছি যে ম্যাটার্নাল এবং ফিটাল কমপ্লিকেশন দুটো আলাদা আলাদা করে বলতে আচ্ছা ম্যাটার্নাল হচ্ছে কোরিও অ্যামিওনাইটিস হতে পারে পোস্টপার্টাম এন্ডোমেটাইটিস হতে পারে প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাকশন হতে পারে আচ্ছা কোরিয়াম নিউনাইটিস কিভাবে হয় কেন হয় এটা আমরা জানি অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন দিয়ে কোরিয়ন দেন অ্যামনিয়ন সো কোরিয়নকে পাস করে অ্যামনিয়নে যাবে এবং কোরিয়াম নিউনাইটিস হয়ে দেন ফিটাসকে অ্যাফেক্ট করবে পোস্টপার্টাম এন্ডোমেট্রাইটিস কারণ এন্ডোমেট্রিয়ামে ডেসিডিয়া দিয়েই অ্যাসেন্ট করতেছে সো এন্ডোমেট্রাইটিসটা করবে প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাকশন যখন হঠাৎ করে পানি লিকিং হবে তখন একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হবে এবং ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হবে যার ফলে প্লাসেন্টাটা তার জায়গা থেকে সরে আসবে এটাই হচ্ছে প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাকশন কর্ড প্রলাপস হবে যখন পানি কমে যাবে বাচ্চার হেডটা এনগেজ হবে না যেহেতু আর্লি প্রেগনেন্সি তখন কি করবে মাথার হেডের পাশ দিয়ে কর্ডটা প্রলাপস করবে ফিটাল মধ্যে আছে ফিটাল প্রবলেমই বেশি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম নেক্রোটাইজিং অ্যান্ট্রোকোলাইটিস ইন্ট্রাভেন্টিকুলার হেমোরেজ সেপসিস নিওনেটাল সেপসিস আম্বিলিকাল কর্ড প্রোলাপস প্রোলং কর্ড কম্প্রেশন পালমোনারি হাইপোপ্লাশিয়া এখন দেখো আমরা যারা গায়নোকোলজিস্ট বা আমরা যারা গায়নোকোলজিস্ট হতে চাই তাদের এইম হচ্ছে একটাই হেলদি বেবি উইথ হেলদি মাদার প্রিম্যাচিউর বেবি এক এরকম যখন অবস্থা থাকে না আমাদের ভালো লাগে না পরিবারের কারো ভালো লাগে মায়ের তো ভালো লাগে না আমরা চাই এরকম বেবি হেলদি বেবি উইথ হেলদি মাদার কোরিয়া এমনি সম্পর্কে না বললেই না এটা হচ্ছে মোস্ট ডেঞ্জারাস কমপ্লিকেশন অফ ফ্রম ফ্রম ফ্রমের সাথে কোরিয়া এমনি একদম অতপ্রতভাবে জড়িত ফ্রম আসলেই কোরিয়া এমনি আসবে মোস্ট ডেঞ্জারাস কমপ্লিকেশন অফ প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ দ্য মেম্বেন ইনফেকশন অফ কোরিয়ন অ্যান্ড অ্যামনিয়ন এটা আমরা জানি মোস্ট কমনলি দ্য রেজাল্ট অফ অ্যাসেন্ডিং কন্টামিনেশন অফ ইট অ্যান্ড ক্যাভিটি অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট বাই দ্য লোয়ার জেনিটাল চেক্ট ফ্লোরা এখন আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব ক্লিনিক্যালিও ডায়াগনোসিস করব কিছু ল্যাব ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমেও আমরা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করব ক্লিনিক্যালি কী দেখবো ম্যাটার্নাল পাইরেক্সিয়া থাকবে মোর দেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু থার্টি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাবডিমিনাল পেইন ইউটার্ন টেন্ডারনেস ফালস মিলিং ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ ম্যাটার্নাল ট্যাকিকার্ডিয়া মোর দেন হান্ড্রেড বিটস পার মিনিট ফিটাল ট্যাকিকার্ডিয়া পার্সেন্স পার্সিস্টেন্টলি এলিভেশন অফ ফিটাল হার্ট রেট মোর দেন ওয়ান সিক্সটি বিটস পার মিনিট ল্যাব টেস্ট করে আমি কনফার্ম হব সিবিসি করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট স্পেশালি লিউকোসাইটোসিস ভ্যারিয়াসলি ডিফাইন্ড এখানে ডাব্লিউবিসি কোথাও বলছে বারো হাজারের উপরে গেলেই আবার কোথাও বলেছে পনেরো হাজারের উপরে গেলে সেখানে হচ্ছে যে ইনফেকশন হাই লেভেল অফ সি রিয়াকটিভ প্রোটিন অনেক বেশি থাকবে এবং একটা অ্যামনিওসিনথেসিস যেখানে অ্যাভেলেবিলিটি আছে সেখানে অ্যামনিওসিনথেসিস করে আমরা কি পাবো ফ্লুইডের মধ্যে দেখা যাবে যে গ্লুকোজের কনসেনট্রেশনটা কমে যাবে এবং ডাব্লিউবিসি কনসেনট্রেশনটা বেড়ে গেছে এবং ওই ফ্লুইডটা নিয়ে যদি অ্যামনিটিক ফ্লুইডটা আমি কালচার করি সেখানেও আমি ব্যাকটেরিয়া পাব ট্রিটমেন্ট কি হবে এটা হচ্ছে কোরিয়া অ্যামনিয়নাইটিস যদি হয়েই যায় সেক্ষেত্রে আমার ট্রিটমেন্ট কি হবে অ্যাম্পিসিলিন টু গ্রাম আইভি এভরি সিক্স আওয়ার্স প্লাস জেন্টামাইসিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি এভরি এইট আওয়ার্স এটা কিন্তু ইন্ট্রাভেনাসলি দিতে হবে যেহেতু হচ্ছে আমার এখন ইনফেকশনটা হয়ে গেছে সো আমাকে এখন আইভি দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমাকে কোরিয়ন এবং অ্যামনিয়নের মাঝামাঝি দিয়ে পৌঁছাতে হবে 
single dose after delivery মানে postpartum একটা dose আমাকে দিতেই হবে single dose of metronidazole 500 mg IV after clamping of the cord বাচ্চা cord clamp করার সাথে সাথে আমি হচ্ছে metronidazole দিব যদি আমি vaginal delivery allow করি আর penicillin allergic patient যদি হয় তাদেরকে আমি clindamycin দিব 900 mg IV every 8 hour plus gentamicin 1.5 mg kg, uh, per kg body weight IV every 8 hours single dose abushi postpartum e dibo ebong metronidazole ami jodi cesarean section kori jodi bat canal diye baccha na ashe to shei khetre metronidazole amar optional dite pari nao dite pari ekhon koriomnenitis amra eto keno bhoy pai infection hole bishesh kore specially koriomnenitis hole amra onek bhoy thaki keno কারণ এটা ইনফেকশন হয় পেলভিক রিজিওনতে ইনফেকশনটা হচ্ছে এবং এটা স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে কোথায় অ্যাবডোমেনে এন্ডোমেট্রাইটিস হচ্ছে মায়োমেট্রাইটিস দিয়ে এটা পেরিটোনিয়ামে চলে আসছে তো ব্লাড ক্লটস হয়ে যায় ইন দা পেলভিস এন্ড লাং সো পেলভিক থ্রম্বোফ্লেবাইটিস এবং পালমোনারি এমবোলিজম হওয়ার চান্স বেড়ে যায় সো এগুলো তো একদম ডাইরেক্ট cause of death so ekhane kono shomoyo paoa jay na ei jonno amra eto bhoy pai jate korea meningitis ta na hoy prevention korte jay sepsis jodi hoy je blood e chole gele infection ta to life threatening infection ekhon kichu ami practical session kotha bolte chai je onek shomoy amra shobai pori keu na pore porikha dite chay na মানে যায় না পরীক্ষা হলে কেউ না পড়ে যায় না এটা আমি বিশ্বাস করি না পরীক্ষা হলে সবাই যার যার মতো করে চেষ্টা করে তার রিপোর্টটা দিতে কিন্তু এমন সময় দেখা যায় যে এমন সব কোশ্চেন করে টিচাররা যে কোথা থেকে কোশ্চেন করলো সে চিন্তা করতে থাকে বইয়ে তো এটা নাই আমার টেক্সট বইয়ে তো এটা নাই আমি তো এতগুলি ইয়েতে দেখলাম সেখানেও নাই তাহলে এটা কোথায় আছে কোনো দিন তো এই কথাটা শুনি নাই তখন এই ছেলেটার মতো অবস্থা হয় মানে আমরা খুঁজতে থাকি এই কোশ্চেন কোথায় টেক্সট বই কোথায় আসতে কোথায় আসতে আমি খুঁজে পাইলাম না আচ্ছা একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে ক্যান পেশেন্ট গো হোম ইফ লিকিং ইজ লেস এটা খুব মানে খুব পছন্দ তাদের হ্যাঁ তো বলে যে যখন আমরা সরকারি হাসপাতালে হ্যাঁ আমাদের তো বেড নাই তো মানে বেডের স্বল্পতা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা তো পেশেন্ট এত পেশেন্ট থাকে আমার পরের দিনে ডিসচার্জ দিতে হয় তো এই পেশেন্টকে আমি কতদিন টানবো দেখা যায় থার্টি থার্টি উইক্সে আসছে এই পেশেন্টকে তো আমাকে প্রায় আট দশ সপ্তাহ টানতে হবে এটা কি করে সম্ভব তাহলে আমি কি পেশেন্টকে তুমি দেখলা যে লিকিং কম তাহলে কি পেশেন্টকে বাড়ি যাওয়া যাবে কিনা বা তার লোক নাই পেশেন্টের ইন্টারেস্টে যেতে যাচ্ছে যে তাকে দেখভাল করা কেউ নাই অথবা ইনফেকশনের জন্য তুমি ছেড়ে দিতে যাচ্ছ বেড নাই মাটিতে শুয়ে আছে তো যদি হসপিটাল অ্যাভেলিটি থাকে অ্যাভেলেবিলিটি থাকে তাহলে তো আমি তাকে রেখে দেবো যদি আমার পার্সপেকটিভে যদি হসপিটালে বেড থাকে তো আমি রেখে দিব যদি হসপিটালে বেডে প্রবলেম থাকে তাহলে আমি কি করব এবং যদি পেশেন্ট থাকতেই না যায় পেশেন্ট ইন্টারেস্টে এখানে আমাকে বললাম যে আমি যখন পরীক্ষার্থী তখন আমাকে অবশ্যই মানে কথা বলতে হবে মেপে মেপে যেমন ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা ফর হোম অর ওপিডি ম্যানেজমেন্ট সো আইডিয়ালি পেশেন্ট শুড ম্যানেজ ইন ওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কথা হবে যে ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা ফর হোম অর ওপিডি ম্যানেজমেন্ট সো আইডিয়ালি পেশেন্ট শুড ম্যানেজ ইন ওয়ার্ক ইন আওয়ার পার্সপেকটিভ শর্টেজ অফ বেড প্রপার হাইজিন মেনটেন্স পেশেন্ট ইন্টারেস্ট হোম ম্যানেজমেন্ট ক্যান বি গিভেন উইথ প্রপার হেলথ এডুকেশন রিগার্ডিং প্রম প্রপার হেলথ এডুকেশন যে ভাই আপনার যদি জ্বর আসে আপনার যদি প্যাড দিয়ে গন্ধ করে আপনার যদি লিকিং বেশি হয় বাচ্চা নড়াচড়া যদি না বুঝেন আপনি কিন্তু সাথে সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন বা হসপিটালে চলে আসবেন এনসিওরিং দ্যাট ইমিডিয়েট ট্রান্সফার অব দ্য পেশেন্ট হোয়েন ইমার্জেন্সি অকার এই জিনিসগুলি হলে সে যদি আসতে পারে আমি যদি বুঝি যে হ্যাঁ সেইগুলি হলে চলে আসতে পারবে খুব তাড়াতাড়ি তাহলে আমি তাকে ছুটি দিতে পারি তবে ডিসচার্জ দেওয়ার আগে বিফোর দ্যাট পেশেন্ট মাস্ট বি ফিভার ফ্রি অ্যাটলিস্ট ফর্টি এইট আওয়ার্স বিফোর ডিসচার্জ ডিসচার্জের আটচল্লিশ ঘন্টা সে ফিভার ফ্রি থাকতে হবে ডিসচার্জের আগে আটচল্লিশ ঘন্টা ফিভার ফ্রি থাকলে আমি বুঝবো যে তার ইনফেকশন মোটামুটি কেটে গিয়েছে বা ইনফেকশন হওয়ার চান্স কমে গিয়েছে আচ্ছা should amnio infusion can be carried out in the labor কারণ সব অ্যামনিওটিক ফ্লুইড যদি ড্রেন আউট হয়ে যায় তখন সেটা ড্রাই লেবার হয়ে যাবে তো ড্রাই লেবার হলে আমার ভ্যাজানাল ডেলিভারি করাটা 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি করা যায় না সেই ক্ষেত্রে এমনিও ইনফিউশন করে স্যালাইন দেওয়া যায় তো আমাদের ক্ষেত্রে বা এটার কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কি না এটা বর্তমানে রিকমেন্ডেড না নট রিকমেন্ডেড না সবকিছু হয় কিন্তু যখন সে মুভমেন্ট করতে পারে না একদম ড্রাই হয়ে যায় তখন তার পালমোনারি মানে লাংস ডেভেলপ হয় না এক্সপান্ড করতে পারে না এটাই পালমোনারি হাইপোপ্লাশিয়া তো এইটারও ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা যে আমি বাইরে থেকে দ্যাট মিন্স যে বাইরে থেকে আমি ফ্লুইড দিলে সেটা যে আমার নর্মাল অ্যামিউনিটি ফ্লুইডের মতো কাজ করবে এটা কাজ করে না সো ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয় আচ্ছা ক্যান স্প্যাকুলাম বি ইউজ অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট পারপাস ম্যানেজমেন্ট পারপাসে আমি স্প্যাকুলাম যে আমি দেখলাম ডায়াগনোসিস করলাম এটা আমি ম্যানেজমেন্ট পারপাস ইউজ করতে পারবো কি না অবশ্যই পারবো কিভাবে পারবো দেখো উই স্প্যাকুলাম উই ক্যান সি সার্ভাইকাল ডায়লেটেশন সার্ভাইকাল ইফেসমেন্ট কর্ড প্রোলাপস অর্গান প্রোলাপস এটা আমি যখন ডায়াগনোসিস করব তখনই দেখব এবং তারপরে যখন আমি যদি ডেলিভারি মানে টার্মিশন প্রেগনেন্সি করতে চাই তখনও দেখতে পারবো প্লাস হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে আমি কখনোই ডিজিটাল এক্সামিনেশন করব না মানে পিভি করব না ফ্রম ফ্রমের ক্ষেত্রে পিভি করব না ফ্রমের ক্ষেত্রে পিভি যে বলবে তার মানে অনেক কিছু ভালো হলেও ফেল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ প্রমের ক্ষেত্রে পিভি করা যাবে না যাবে না যাবে না বলা যাবে না যাবে না যাবে না একদম না যদি পেশেন্ট বিয়ার ডাউন করতে থাকে তখন আমি পিভি করব এছাড়াও আমার পেশেন্ট লেবারে গেলেও পিভি করা দরকার নেই জাস্ট পার অ্যাপডিমেনের পার অ্যাপডিমেনে যদি আমি হাত রাখি আমি কিন্তু কন্ট্রাকশন দেখে লেবার বুঝতে পারি সো কন্ট্রাকশন হয়ে উঠেছে কি না এটা লেবার পেন কি না এটার জন্য কিন্তু আমার সার্ভিক্স দেখার কোনো দরকার নেই তারপরেও আমি যদি মনে করি যে আমি সার্ভিক্সটা দেখতে পারি বা ডায়াগনোসিস যখন করলাম তখনই সে লেবারে আছে কিনা দেখে নিলাম তখন কিন্তু আমি সার্ভাইকাল ডায়ালিটেশন ইফেসমেন্ট কর্ড প্রোলাপস অর্গান প্রোলাপস সবই দেখতে পারি অর্গান প্রোলাপস মানে হচ্ছে বিচের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় হচ্ছে যে ফুটলিং বিচ হলে পা প্রোলাপস হয় লেগ প্রোলাপস হয় এবং অনেক সময় ট্রান্সভার্স যদি থাকে সেক্ষেত্রে হ্যান্ড প্রোলাপস হতে পারে আচ্ছা এখন আরেকটা কথা হচ্ছে যে প্রম কি সিল হয় কি না যে প্রম যে রাপচার হয়েছিল সেই রাপচারটা কি একা একা বন্ধ হয়ে যায় কিনা প্রথমে আমি বলেছি যে যে প্রম যেহেতু এটা কানেকটিভ টিস্যু এটা হিলিং বাই ফাইব্রোসিস হওয়ার কোনো উপায় নাই হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এবং এর কোনো ব্লাড সাপ্লাই নাই নার্ভ সাপ্লাই নাই তো এক্ষেত্রে হিলিং বাই ফাইব্রোসিস হওয়া খুব টাফ তাহলে ক্যান তাহলে কি প্রম কি কখনো সিল হতে পারে অনেকেই বলে যে পেশেন্টই বলে যে কি হয় যে পেশেন্ট বলতে থাকে যে আমার তো এখন লিকিং নাই আমার তো লিকিং ছিল এবং তুমি দেখেছো যে লিকিং ছিল তার তার এখন লিকিং নাই তুমি দেখছো সত্যি সত্যি তার লিকিং নাই তাহলে সে কি মানে এটা কি কখনো সিল হতে পারে কিনা এটা ধরো ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলো অথবা পেশেন্টই জিজ্ঞেস করলো যে আমার কি এটা চোরা লেগে যেতে পারে কিনা আমার তো এখন আর লিকিং হচ্ছে না তাহলে লিকেজ কুড বি কনসিল্ড অর মেমরিন কুড রিসিল ছুর ইট্রাকশন এটা কখনোই হিলিং বাই ফাইব্রোসিস হবে না এটা কিভাবে হতে পারে রিসিল হতে পারে কিভাবে রিট্রাকশন করে স্লাইডিং করে কন্ট্রাকশন করে স্কারিং করে মায়োম্যাচিয়াল ডেসিডুয়াল লেয়ারটা একসাথে লেগে গেলো এভাবে অব দ্য ইট্রাস যদি ডেসিডুয়াল লেয়ারটা মায়োম্যাচিয়াল লেয়ারের সাথে লেগে গেল চাপ দিয়ে আদার দেন ইনভলভিং দ্য অ্যাক্টিভ হিলিং মেকানিজম অ্যাট দ্য লেভেল অফ ফিটাল মেমরি স্পেশালি ইন হাই রিক্স ক্লিপ মানে লিকেজটা হ্যাঁ লিকিংটা বন্ধ হতে পারে তুমি যে বলবা না ম্যাডাম বলেছে যে এটা কানেকটিভিটি সেটা কখনো হিলিং হবে না না এটা ঠিক না হিলিংটা কখন হবে যদি আমার হাই লিক থাকে সেক্ষেত্রে আমার হিলিংয়ের একটা পসিবিলিটি আছে হ্যাঁ আবার যদি কোনো একটা সাইডে হলো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে হবে যে আমার রিট্রাকশন স্লাইডিং বা কনট্রাকশন বা স্কারিং অফ মায়োমেটাল ডিসিডাল লেয়ার একসাথে মিলে গেল সেই ক্ষেত্রে আমার লিকিংটা বন্ধ থাকবে কিন্তু এটা কখনোই হিলিং না হ্যাঁ সিল হবে এটা আচ্ছা এখন এখানে অনেক সময় আমরা বলি যে আমরা যে আইট্রিজেনিক যেটা করেছি যে অ্যামনি সিনথেসিস করার সময় বা অন্য ইয়েতে সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা আমরা ফিফটিন গ্লু দিব কি না ফিফটিন গ্লুয়ের রোলটা এখন পর্যন্ত কোনো ডেফিনিট রোল তারা খুঁজে পায় নাই ফিফটিন গ্লু দেওয়া না দেওয়া মোটামুটি সমান কথা 
এখন অ্যাট্রোজেনিক রাপচারে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফিব্রিন গ্লু দিয়ে উপকার পাচ্ছে এবং এইটার ক্ষেত্রে এখনো রিসার্চ অনগোয়িং রেজাল্ট আমরা এখনো পাবলিশড হয়নি এখন যারা আরো আমি একবার বলেছি যে স্টেরয়েড কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারপরে যদি কেউ বেশি বেশি নাম্বার পেতে চাও খুব ভালো মার্কস পেতে চাও সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে অনেক সময় একটু বেশি বলতে হবে একটা কথা মনে রাখবো তুমি যখন বেশি বলবে টিচার যখন কম কথা বলবে তখন তোমার নাম্বার বেশি উঠবে হ্যাঁ তবে আবার খুব বেশি বেশি বলা যাবে না যৌক্তিক কথাবার্তা বলতে হবে যেমন হাউ স্টেরয়েড ওয়ার্ক এন্টিনাটাল কর্টিক স্টেরয়েড কজেস the normal thinning of the double capillary loops which from gas exchanging wall of alveoli is accelerated and resulting in rapid alveolarization and speed up of type 2 pneumocytes maturation oneke shudhu type 2 pneumocyte maturation kore etuk bolleo hobe acha glucocorticoid ki kore increase the messenger rna of surfactant protein b and c সারফেক্টেন্ট রিলিজ করে সারফেক্টেন্টটা হচ্ছে অ্যালভিলারাইজেশন মানে হচ্ছে অ্যালভিলা থেকে গ্যাস এক্সচেঞ্জ করার মতো মানে বাতাস যেতে পারে এই রকম ক্যাপাবিলিটি করে দেয় স্টিমুলেট ম্যাচুরেশন অফ সারফেক্টেন্ট সিস্টেম থ্রু দ্য এক্সপ্রেশন অফ ল্যামেলার বডি ইন টাইপ টু নিউমোসাইড আচ্ছা এখন নতুন একটা কথা আসছে যে ভিটামিন সি রোল অফ ভিটামিন সি ইনস্টেবিলিটি অফ ফিটাল মেমব্রেন আমি বলেছি কোলাজেন এবং কোলাজেন সিনথেসিসের বিভিন্ন পাথওয়েতে এই ভিটামিন সির খুব মানে বেশি রোল পাওয়া গেছে খুব অ্যাক্টিভ রোল পাওয়া গেছে সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন সি খুবই অ্যাক্টিভ ভিটামিন সি হ্যাজ রোল ইন ডিফারেন্ট পাথওয়ে অফ কোলাজেন সিনথেসিস তো আমার কোলাজেন সিনথেসিস কিছুটা হলেও মেমব্রেনের রাপচার বা যদি ছোট লিকেজ থাকে সেটা কিন্তু সিল আস্তে আস্তে হয়ে যেতে পারে যদি কোলাজেন সিনথেসিস হয় ইট অলসো ইনক্রিজ ইমিউনোলজিক রেসপন্স টু ইনফেকশন এটা আমরা জানি যে এখন আমাদের এই যে কোভিড সিচুয়েশনে খুব ভিটামিন সি খাওয়ানো হচ্ছে কেন যে আমার ইমিউনিটি যেন ভালো হয় তো আমার যখন ইমিউনিটি ভালো হবে ফ্রমের ক্ষেত্রে কি হবে আমার ইমিউনিটি ভালো হবে আমার ইনফেকশন কম হবে আচ্ছা আরেকটা কথা যে আমি প্রোজেস্টেরন ইউজ করতে পারবো কেনা এখন তো আমরা খুব প্রোজেস্টেরন ইউজ করি এবং প্রোজেস্টেরন বলে যে ইউটাসকে কুইসান ট্র্যাকে মানে কন্ট্রাকশন প্রিভেন্ট করে তো যেটা হচ্ছে যে প্রোজেস্টেরন কিন্তু টোকোলাইটিক হিসেবে কাজ করে না প্রোজেস্টেরন হচ্ছে আদার অন্য মেকানিজমে মায়োমেট্রিয়ামের উপরে কাজ করে সে কন্ট্রাকশনটাকে প্রিভেন্ট করে সো এইটার যে কন্ট্রাকশন বা এইটার যে টোকোলাইসিস সেই টোকোলাইসিস করে না তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং এটা মানে টোয়েন্টি উইক্সের পরে গিয়ে করে প্রোজেস্টারন রিসেপ্টর যখন আসে তখন তো এই ক্ষেত্রে রোল অফ প্রোজেস্টারন আমার প্রমের ক্ষেত্রে খুব বেশি নাই একটা ক্ষেত্রে আছে আমি দেখাচ্ছি যে প্রি টার্ম লেবার যে আগের বার প্রি টার্ম লেবার হয়েছে তো এইবার তাকে আমি যখন তার প্রি টার্ম লেবার হয়েছে এবার আগে আগে টোয়েন্টি উইক্সের পরে আমি প্রোজেস্টারন দিয়ে তার চিকিৎসা করব যাতে প্রি টার্ম লেবারটা তার না উঠে ইট ইস নট টোকোলাইটিক এটা কাজ করে অনলি ইউজ করব আমরা হাইড্রিক সোমেন যাদের হিস্ট্রি অফ প্রি টার্ম লেবার আছে অথবা প্রি টার্ম লেবার নাই শর্ট সার্ভাইকাল লেন বাট কোনো প্রি টার্ম লেবারের হিস্ট্রি নাই সার্ভাইকাল লেন লেস দেন টু সেন্টিমিটার তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা বা সার্কলেস করা যাচ্ছে না বা করতে চাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রোজেস্টারন ব্যবহার করতে পারবো এটা কি করে ইট ইনহিবিট মায়োমেট্রিয়াল কন্ট্রাকশন বাই ভেরিয়াস পাথওয়ে ইন লেট প্রেগনেন্সি মানে মোর দ্যান টোয়েন্টি উইক্সের পরে রুট কিভাবে আমরা দিব ইনট্রামাসকুলার প্রোজেস্টারন মানে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায় তো আমরা উইকলি দিয়ে ইনট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন দিতে পারি অথবা ভ্যাজানাল ট্যাবলেট ডেইলি সেটাও দিতে পারি टार्मिनेशन कर बस कार्मिनेशन कर बेर हर बस आखिर बेर कर যখন ম্যাটার্নাল এবং ফিটাল ডিস্ট্রেস যে বেবিটা থাকতে যাচ্ছে না ডিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে মাও আর রাখতে যাচ্ছে না ম্যাটার্নাল ডিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে মানে ম্যাটার্নাল এবং ফিটাল ডিস্ট্রেস হয়ে গেলে এই পেশেন্ট আমি অগমেন্টেশন করব লেবার ম্যানেজমেন্ট লেবার স্টার্ট করব বা আমি টার্মিনেশন করব প্রেগনেন্সি সেটা যেভাবেই হোক 
পোলিওমিয়েলাইটিস যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই টার্মিনেশন করব এখানে যদি আমাকে একটা বলতে বলে অনেক সময় বলে যে একটা কারণ বলো পোলিওমিয়েলাইটিস প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাশন যদি প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাশন হয়ে যায় সেটা যত উইকেই হোক আমাকে টার্মিনেশন করতে হবে প্রেগনেন্সি এবং কন্ট্রোল আসলে অবশ্যই আমাকে প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন করতে হবে थैंक यू धर्ज धरे शुरार जो आशा करी तुम्हारे सब उपकार जरा एख देखते पर यूट्यूब जा देखे नहीं बे कष्ट जो तुम्हारे उपकार है खुशी हब एक कोश्चन आस जिडीएम रिक्स फैक्टर फर प्रम इफ दैट हाउ कैन उ प्रिभेंट प्रम इन जिडीएम पेशेंट what will be delivery method in this patient ami kintu amar je risk factor guli dekhiyechi shekhane kintu ami gdm ke risk factor bolini gdm risk factor for preterm labor jodi hyperglycemia thake shei khetre preterm labor hobe shona jacche ha jacche shona jacche ami to dekhte pacchi na इनफेक्शन आसेंशन दिए इनफेक्शन चान्स बस इनफेक्शन भेजानल इनफेक्शन एसेंट कर प्रम होते हाउ कैन उ प्रिभेंट प्रम इन जिडीएम पेशेंट আমি মোটামুটি সব কথা বলে দিয়েছি যে আমি কিভাবে প্রিভেন্ট করব প্রমকে প্রম না এটা আসলে প্রিটার্ম লেবার হবে সেটা আবার আলাদা তারপরেও আমি বলেছি যে প্রিটার্ম লেবার যদি হয় আগের প্রেগনেন্সিতে থাকে অথবা আমি বুঝতেছি যে এটা প্রিটার্ম লেবার হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আলাদা ম্যানেজমেন্ট সেটা প্রমের সাথে কিন্তু এটার ম্যানেজমেন্টের কোনো ইয়ে নাই তবে জিডিএম পেশেন্টের যে ইনসুলিনে আছে তাকে কিন্তু যখন আমি স্টেরয়েড দেবো ইনসুলিনের ডোজ বাড়াতে হবে What will be delivery method in this patient? Delivery method in the case of the patient, there is no contraindication that we have to do the scissor. In the case of the patient, we have to assessment that the patient has individualization. In this case, there is no problem in the delivery method. There is no problem in the case of the patient. ভেজাইনাল ডেলিভারি উইদিন ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে আমাদের লেবার পেন স্টার্ট হয়ে যায় তো আমরা ভেজাইনাল ডেলিভারি করতে পারি যদি আদার কোনো ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন না থাকে ভেজাইনাল ডেলিভারি সেই ক্ষেত্রে আমরা করব তবে জিডিএম পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই পেশেন্টের লাং ম্যাচুরিটি বাচ্চার কিন্তু লাং ম্যাচুরি হতে আরও দেরি হয় সো ওই এই পেশেন্টটা থার্টি সেভেন থার্টি সিক্স হলেও আমরা কিন্তু স্টেরয়েড দিব এবং সেই ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ডোজটার দিকে আমরা খেয়াল রাখব আমার মনে হয় এটা জিডিএম এর সাথে হচ্ছে প্রমের কোনো সেরকম ইয়ে নাই আরেকটা হচ্ছে শুড উই গিভ স্টেরয়েড ফর লাং ম্যাচুরিটি ইন অল জিডিএম পেশেন্ট উইদাউট আদার কমপ্লিকেশন অবশ্যই 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 জিডিএম এর পেশেন্টকে আমি স্টেরয়েড দেওয়াতে আমি কথাগুলি সব বলে ফেলছি যদি পুরাটা শোনার পরে কথা হতো তাহলে হয়তো কোশ্চেনটা আসতো না যদিও কোশ্চেনটা এসেছে ঠিক আছে যে সাইফুল্লার রাজিন কোশ্চেনটা হয়তো আগে করেছেন জিডিএম পেশেন্টকে আমি অবশ্যই দিব বারবার একই বলছি যে স্টেরয়েড দিব স্টেরয়েডের এখানে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন নেই তবে একটা কথাই বলা আছে যে হয়তো বা এর ইনসুলিন বেশি লাগতে পারে যে ফর্টি এইট আওয়ার্স আমি স্টেরয়েডটা দিচ্ছি সেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা ফর্টি এইট আওয়ার্স এই সময়টুকুই তার ইনসুলিন মানে ডায়াবেটিস একটু বেড়ে যেতে পারে ইনসুলিনটা ডোজ একটু বাড়াতে হতে পারে এছাড়া আর কোনো প্রবলেম নাই জিডিএম এর ক্ষেত্রে ডক্টর এহসান সবাইকে বললাম যে আমি 
আমার কষ্ট তখনই সার্থক হবে যখন স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে কেউ যারা প্র্যাকটিক্যাল যারা হচ্ছে এমবিবিএস করে গাইনিতে মানে ক্যারিয়ার করতে চাও তাদের জন্য তো ভালোই যারা পেরিফেরিতে কাজ করবে তাদের জন্য কিন্তু কতটা করলে আমাদেরকে একটু উপকৃত করতে পারবা সেটা আমি বলে দিয়েছি তোমরা যদি অনেকেই আজকে বৃহস্পতিবার যদি এটা শুনে না থাকো তোমরা পরে ইউটিউবে হয়তো দেখতে পাবে তোমরা এটা দেখে নেবে আমি খুশি হব ঠিক আছে Thank you and good night.